ఒక చిన్న వీడియో ఉంది నా దగ్గర అది ఒక చూపిస్తాను ఈ మధ్య చాలా వైరల్ అయింది ఆయన చాలా మనసులో ఉంది అని చెప్పేసి ప్రజలకి అసలు విశ్వాసం పోయింది దాంతో పాటు యూ మెన్షన్ దాట్ మీరు ఏదైతే హామీలు చెప్తూ ప్రామిస్ చేస్తూ వచ్చారో అవి ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ కాదు నా దగ్గర లెక్కలు ఉన్నాయి జేపీ గారు మీకేం అవసరం అండి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వాళ్ళకి కూర్చొని ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేసి కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో ఇది స్టేట్ బడ్జెట్ ఇది మనం చేస్తున్న ఎకానమీ ఇది అని క్లియర్ గా చూపించేసి ప్రభుత్వం ఎవరు లెక్కేలే దీన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రధానమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకోగలగాలి బస్తీ మీద సవాల్ తొడగొట్టి దమ్ముంటారా ఏంటిది ఇప్పుడు స్టేట్ ప్రజెంట్ ఎంత డెట్ లో ఉంది అనే దానికి నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల అన్ని చోట్ల మంది జరుగుతుంది అనుకోబోకండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏమైంది మీ ప్రేక్షకులు కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళు కదా ఎంత మంది ఎమ్మెల్యే పేరు మోహన్ జోస్ వడ్డే సార్ చెప్పను ఇమీడియట్ గా గెలిస్తే ఇమీడియట్ టూ త్రీ లాక్స్ జాబ్స్ అనేది మాట్లాడారు మీకు ఎందుకు బిడ్డ ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఉద్యోగం వచ్చేస్తాం ప్రజల్ని మోసం చేయడం అనుకుంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి నాన్ స్టాప్ ఎలక్షన్స్ ఆడా వీడి చూసాం కదా మొత్తానికి ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి ఎవరు ఎవరికి ఫెవరో పక్కకు పెడితే ఎలక్షన్స్ షాక్ ఇచ్చాయా లేకపోతే అనుకున్నది అయిందా అన్ని పక్కకు పెట్టేద్దాం బట్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు అనలైజ్ వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ అన్లెస్ అండ్ అంటల్ వీ అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్వశ్చన్ అండ్ హౌ టు అనలైజ్ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఒకటే కదా సో దాట్ ఇస్ ద రీజన్ మన రాటాక్స్ బౌండరీని కొంచెం దాటి ప్రాపర్ పొలిటికల్ రిజల్ట్ డీ కోడింగ్ పాడ్కాస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించాం అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ హూస్ ద బెటర్ చాయిస్ దెన్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు సో టుడే హీస్ విత్ అస్ టు డీ కోడ్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ తెలంగాణ ఆనెస్ట్లీ ఆ పాడ్కాస్ట్లో రెండు గవర్నమెంట్స్ గురించి మాట్లాడడం లేకపోతే రెండు పార్టీస్ గురించి మాట్లాడడం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మాస్క్ ఉంటుంది మా సార్ దగ్గర అనుకున్నా కానీ హీ వాస్ టూ ఓపెన్ ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడారు ఎగ్జాక్ట్గా అంటే ఎవరు తప్పు ఎవరి ఒప్పు ఎవరు ఏం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఎవరు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డీకోడెడ్ ప్రాపర్లీ యూ మస్ట్ వాచ్ ఇట్ సార్ హలో సార్ హలో వంశీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ అగైన్ మై ప్లాషర్ అంటే ఇంత హడావిడిగా మీ టీమ్ని కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యాక్చువల్లీ మేక్ షూర్ అంటే ఈ రైట్ మూమెంట్ని చూసే వాళ్ళు ఎలా చూడాలి అట్లీస్ట్ నా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎలా చూడాలి అన్న థాట్లో మీ వర్ యాక్చువల్లీ ప్లానింగ్ ఎట్లా ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు బిఫోర్ రిజల్ట్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము అప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వీ గాట్ ఇన్ మై మైండ్ ఇస్ లైక్ జేపీ గారిని వీడియో అనుకున్నాము అండ్ ఈ పాడ్కాస్ట్లో ఫస్ట్ టైం ఐ పర్సనలీ వాంటెడ్ టు క్రాస్ ది బౌండరీస్ అంటే ఇదివరకు ఎక్కడ కూడా ఏ పాడ్కాస్ట్లో నేను ఒక ఫోర్ పొలిటికల్ పాడ్కాస్ట్ చేశాను ఎక్కడ కూడా ఏ నాయకుల పేర్లు కానీ ఏ పార్టీ పేరు కానీ తీయలేదు చాలా సేఫ్ ప్లే చేశా అండ్ అవతల వాళ్ళు తీసి తీయడానికి ట్రై చేసినా ఇద్దరు సెన్సర్ చేసాము లేకపోతే తీయకుండా ట్రై చేసాం అంటే ముందే చెప్పడము అట్లా ఇట్లా బట్ ఫస్ట్ టైం బికాస్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ అన్న థాట్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండరీ అనమాట సో యా విత్ యువర్ సపోర్ట్ ఐ వాంట్ టు నో మెనీ థింగ్స్ నాకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఎలక్షన్ చూసినప్పటికీ ఇప్పుడు మొన్న ఎలక్షన్ చూసినప్పటికీ చాలా తేడాలు ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు పేపర్లో చూసుకున్నాక రిజల్ట్ తెచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే లిటర్లీ గంట గంట పది పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అట్లా చూసుకుంటూ రౌండ్స్ రౌండ్స్ అని కూడా చూసుకుంటూ చాలా టర్మినాలజీస్ చాలా సిచ్యువేషన్స్ తెలుసుకున్నాను అనమాట సో బిఫోర్ వీ వీ టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ సార్ నాకు ఒక ఒక చిన్న వీడియో ఉంది నా దగ్గర అది ఒక చూపిస్తాను మేము అంటే యూట్యూబ్ లో ఈ మధ్య చాలా వైరల్ అయింది బిఫోర్ ది ఎలక్షన్ సార్ సో ఈ ఈ రీల్ ఇవాళ పొద్దున నేను కూడా చూశాను వైరల్ అయినట్టు ఉంది సార్ ఆయన చాలా మనసులో ఉంది చెప్పేశారు అదే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూసినప్పుడు నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఆయన క్లియర్ గా నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటుంది అట్లాంటో ఆయన క్లియర్ గా ఎలాంటి వాళ్ళకి ఓట్ వేయకూడదు అని చెప్పి ఆ రీజన్స్ ఏవైతే చెప్పారో అవే మాటలు మళ్ళీ ఆయన మాట్లాడు నేను ఫుల్ వీడియో చూసాను అనమాట ఆ వైరల్ అయిన వీడియో మాత్రం టీజర్ లాగా అవసరం అనేది కట్ చేసుకుని వదిలేరు బయటికి బట్ యాక్చువల్లీ ఫుల్ వీడియో సిక్స్ మినిట్స్ వీడియో ఉన్నట్టుంది అది మీరు చూసారన్నారు కదా జస్ట్ యువర్ వ్యూ అన్ ఇట్ ఒక రకంగా నిజం చెప్పారు అంటే ఇవాళ ఏదో రకంగా ప్రజలకి ఇది మీ డబ్బే అన్న విషయం తెలియకుండా అన్ని తాయిలలో చూపెట్టకపోతే ప్రజలు ఓటు వేయటం లేదు కొంత తెలిసినా కూడా మేము మోసపుచ్చాలని కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పిన భావం చెప్పారు
ఈ గవర్నమెంట్ల వల్ల ఈ రాజకీయం వల్ల ఓట్ల వల్ల ఆ మార్పు వస్తుందని నమ్మకం కలగట్ల కలగపోయేసరికి చచ్చినోడి పిల్లకి వచ్చిందే కట్నం అది ఎట్లా జరిగేది లేదు ఇదన్నా వస్తుంది కదా అందుకు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు కానీ లేకపోతే అందుకోసం తాయిలాలు కోరుతున్నారు కానీ తాత్కాలికంగా కరెంటు ఫ్రీగా ఇవ్వు లేకపోతే మరో ఫ్రీగా ఇవ్వు నెల నెల డబ్బులు ఇవ్వు అని కోరుతున్నారు కానీ ప్రజలు చెడ్డవాళ్ళే కాదు మోసపోవాలనే కాదు ప్రజలకి అసలు విశ్వాసం పోయింది మన పిల్లల బతుకు బాగుపడేటువంటి పరిపాలన ఉంటుంది ఈ రాజకీయం వల్ల తాత్కాలికమైంది కాకుండా రేపు భవిష్యత్తు బాగుండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని నమ్మకం ఎప్పుడైతే పోయిందో తాత్కాలికంగా వచ్చేది కోరుకుంటున్నారు అది మర్చిపోయాం మనం అంటే బాధ్యత జనం మీద తిడుతున్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి మాటల్లో నిజాయితీ ఉంది ఓ పక్కన రెండో పక్కన జనంత తప్పు జనం కోరుతున్నారు జనం మేము మోసప మోసపోచ్చాలని కోరుతున్నారని చెప్పి అంటే జనం మీద బాధ్యత వేస్తున్నారు అది పొరపాటు అది అది పరిష్కారానికి దారి తీయదు అది అండ్ సార్ ఒక స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఎస్ఆర్ నో లాగా చెప్పండి లేకపోతే ఎంత కుదురుతే అంత క్రిస్ప్గా చెప్తే ఒకవేళ ఇప్పుడు మన వచ్చిన రిజల్ట్ దాన్ని చూసి మీరు సమర్థిస్తున్నారా లేదా అంటే కరెక్ట్ వచ్చిందని అంటారా లేకపోతే రాంగ్ వచ్చింది అంటారా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ ఇక్కడ దేశం అంతా తెలంగాణ ఫస్ట్ తెలంగాణ రెండు రకాలుగా ఉంది ఓకే ఒక పక్కన ఏంటంటే అసలు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఓట్లు అంటే భయం లేకపోతే మనం పట్ల కానీ అదే సమయంలో గుడ్డిగా ఉన్న కంటే మంచి ఇంకా చెడు నించుకుంటే ప్రమాదం అవుతుంది ఆర్థికంగా కాస్త పచ్చగా ఉన్న రాష్ట్రం రేపు పొద్దున్న ఇరుకుని పడే ప్రమాదం ఉన్నది జాగ్రత్తలు వహించకపోతే ఆ మేరకు ఆందోళన ఉంది కానీ అదే సమయంలో ప్రభుత్వాలను దింపే శక్తి ప్రజలకు ఉంది ఓటు ద్వారా మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తే అప్పుడు కానీ ప్రజాస్వామ్యం బతకదు ఆ సంతోషం ఉంది కాబట్టి వెలుగు నేడ రెండు ఉన్నాయి అయితే నేను పాడ్కాస్ట్ చేసే టైం కూడా రేపు ప్రమాణ స్వీకారం ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ సో అంటే ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా మళ్ళీ గవర్నమెంట్లో ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చేట్టు ఏమండదు మన దేశంలో మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా కూడా ప్రశాంతంగా శాంతియుతంగా ప్రభుత్వాలు మారుతాయి మన ఓటు ప్రకారమే మారుతున్నాయి పోలింగ్ బూత్లు ఎవడో మనకి తలకాయకి తుపాకీ పెట్టి ఓటు వేయించట్ల వెనకాల డబ్బులు ఇవ్వచ్చు తాత్కాలికంగా తాయిలు అలచు పెట్టచ్చు ఇవన్నీ మనం ఇష్టపూర్వకంగా చేస్తున్నాం కానీ అక్కడ అన్యాయం జరగట్ల ఓట్లు న్యాయంగా లెక్క పెడుతున్నారు పారదర్శకంగా అంచేత మన ప్రజాస్వామ్యం చాలా బాగా కొన్ని రకాలుగా లోపాలు ఉన్నా కూడా కొన్ని రకాలుగా చాలా బలమైన ప్రజాస్వామ్యం అండ్ మీది నేను ఒక వీడియో చూస్తుంటే యువర్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ నిన్న నిన్న ఈవినింగ్ చూశాను ఒక చిన్న రీల్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ కాంగ్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళని అండ్ ఓట్లు ప్రాపర్గా అయినాయి అన్న విషయం కూడా చెప్తూ దాంతోపాటు యూ మెన్షన్ దాట్ మీరు ఏదైతే హామీలు హామీలు చెప్తూ ప్రామిస్ చేస్తూ వచ్చారో అవి ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ కాదు సో మేక్ షూర్ యు గో నియాజి నిజాయితంగా పోయి చెప్పేయండి మా వల్ల కాదు ఇదని చెప్పేసి అయ్యేంత వరకు మాత్రమే చెప్పండి అయ్యేంత వరకు చేసి చేసి చూపించండి అని చెప్పి ఏదైతే చెప్పారు వీడియోలో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టాక్ అబౌట్ దాట్ ఆల్సో ఒకసారి మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ ఎలాబరేట్ దాట్ టు అవర్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు నా దగ్గర లెక్కలు ఉన్నాయి ఓకే ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు విడుదల చేసిన పాత్ర మేనిఫెస్టో దీనిలో ఆరు హామీలు ఉన్నాయి ఆరు కాదు ఒక్క దానిలో మూడు మూడు ఉన్నాయి ఆరు కలిపి ఆరు మూడులో ఆరు రోజులో పని పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను ఉన్నాయి హామీలు ఇవన్నీ కలిపితే దాదాపుగా అరవై ఐదు డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు దానికే ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలకి ఆరు హామీలకి కొంచెం ఐదు పది వేలు కోట్లు అట్టు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మీరు అర్హత ఉన్న వాళ్ళని మార్చవచ్చు కరెక్ట్గా అమల్లో ఏం చేస్తారో మనకు పూర్తి తెలియదు కదా అలా చేసినా కూడా ఆరు వేల కోట్లు తగ్గే అవకాశం పెద్ద కనిపించట్లేదు ఇవి కాకుండా హామీలు చాలా ఇచ్చారు చిన్న చిన్న హామీలు చాలా ఇచ్చారు ఈ ఆరు ఇక్కడే ఈ కాస్తే ఇవి కాకుండా ఇన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ హామీలే ఇవన్నీ కలిపితే మరింకొక పదిహేను ఇరవై వేల కోట్లు ఉంటాయి సరిగ్గా నిజంగా అమలు చేస్తే అవి ఏం లేదండి గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు కదా అని చెప్పి అనొచ్చు మనకు తెలియదు ఏం వస్తుందో అవి కాకుండా రుణమాఫీ హామీ ఇచ్చారు రైతులకి అది ఒక్కటే ఐదేళ్లలో యాభై నుంచి అరవై వేల కోట్లు అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే ఏడాదికి పదివేల కోట్లు వేసుకోండి అది రెండు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు వ్యవసాయ రుణాలు ఉన్నాయి నేను కరెక్ట్గా ఎన్ని మాఫీ అయితే మనకు తెలీదు రెండు లక్షల రూపాయల లోపల ఉన్నారు నేను అనుకుంటున్నాను ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాను ఓకే మీరు పదిహేను పర్సెంట్ కొంచెం కూడా ఇరవై పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు కాస్త అచ్చుట్టుగా అంటే ఏడాదికి పది పన్నెండు వేల కోట్లు అది అవుతుంది అది కాకుండా దళిత బంధని పెట్టారు మీకు గుర్తుంది లేదు పది లక్షల రూపాయలు దళిత కుటుంబాలకి ఆదివాసీ కుటుంబాలకు అని చెప్పని అది ఆపేయవలసింది అప్పుడు కూడా ఏం అమలు చేయాల మీరు వీడియోస్ కూడా చూసారు
అవి కూడా కలిపిచే యాభై వేల కోట్లు పది అరవై వేల కోట్లు అరవై వేల యాభై వేల కోట్లు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు అవుతుంది ఆడ అదికి లేని డబ్బు డబ్బు లేదు డబ్బు లేదు మీకు ఇవాళ వచ్చిన ఆదాయం బొటాబోటీగా ప్రస్తుతం ఖర్చులు సరిపోతుంది రేపు అదనంగా లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత అప్పు తీసుకునే అవకాశం మీకు లేదు అప్పు పుట్టదు వివిధ కారణాల వల్ల ఆ వచ్చిన అప్పు కూడా వీటికి సరిపోతుంది కానీ ఒక్క రోడ్డుకు ఉండదు ఒక వర్షం వస్తే వరదలు రాకుండా ఉండటానికి ఉండదు ఒక మౌలిక సదుపాయాలు ఉండదు నిజమైన అభివృద్ధికి ఉండదు కాబట్టి అందుకే నేను చెప్పేది మంచి వచ్చడం అయిపోయింది ఓ మాట ఇచ్చారు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఏం చేస్తాం ఆపద్ధర్మ కొద్దీ ఎలక్షన్లో గెలవాలి కాబట్టి గెలవడం కోసం ఏ పనైనా చేస్తామన్నారు అది నిజమే ఆ మాట నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నేను ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత నిజాయితీగా అప్పుడు మీరు అయ్యేళ్ళు సగం చక్కగా పరిపాలన చేయాలి కదా లేకపోతే రోజు పంచాయతీలు రాకుండా రోడ్ల మీద గొడవలు రాకుండా అయ్యా ఇదిగో ఇన్ని నిజాయితీగా చేస్తాం మిగతా టైం పెట్టి చూద్దాం మరి రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలి మీకు కనీస సదుపాయాలు కల్పించాలి ఆర్థికంగా పెరిగే ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పని అంటేస్తే నా దృష్టిలో అది మేలు అలా కాకుండా నాంచి డబ్బులు లేకుండా ఇప్పటికే నెలల నెల జీతాలు ఇవ్వాలంటే ప్రతిరోజు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటారు అంటే బ్యాంకులో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా ఒక మీ సొంత అకౌంట్ లాంటిదే గవర్నమెంట్ చెక్ రెట్లు ఇచ్చేస్తున్న డబ్బులు లేకుండా అప్పుడు ఆర్బీఐ దగ్గర గవర్నమెంట్కి ఆర్బీఐ బ్యాంకరు కాబట్టి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటారు ఆ రోజుకి ఆర్బీఐ అప్పిస్తుంది రేపు మళ్ళీ డబ్బులు ఖాతాలు అంటే ప్రతిరోజు దాదాపు దిన దినంగా నడుపుతున్నారు ఇప్పుడే ప్రస్తుతానికి అత్యంత మిగులుగా ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఇవాళ రోజు దినంగా ప్రస్తుతం ఉన్నది ఈ పైన లక్ష కోట్లు లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు అదనంగా ఖర్చు పెడితే మీకు ఎక్కడ డబ్బులు కాబట్టి ముందుగానే అంచె నిష్టరం కంటే ఆది నిష్టరం మేలు నిపుణు కూర్చోబెట్టండి మీకు నమ్మకం నిపుణులు కూర్చోబెట్టండి వాడితో కూర్చోబెట్టి ఒక నివేదిక తయారు చేయించి చాలా తొందరగా ఇట్లా ఇంతవరకు చేయండి మిగతా తర్వాత చూసుకొని చెప్పి వాళ్ళతో చెప్పించండి మీరు సరిగ్గా ఉన్నంత సజావుగా చేయండి అది నేను చెప్తాను వాళ్ళకి అయితే సార్ ఒక చిన్న పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఐ నీడ్ కరెక్షన్ హియర్ కరెక్ట్గా నేను ఆలోచిస్తుంది కరెక్టా కాదా అని చాలా కామన్ మ్యాన్గా ఆలోచిస్తున్నాను అనుకోండి ఈ రీసెంట్గా ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి చూసిన పరిణామాలు ఒకరు మేనిఫెస్టో వదిలినప్పుడు ఇంకొకరు దాన్ని బ్యాక్లాస్ చేయడము లేకపోతే మీలాంటి వాళ్ళు కూర్చొని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏమి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనకి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ రైట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ లాంటివి హయ్యెస్ట్ టు ద కోర్ నేషన్ వైడ్గా ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక కామన్ మ్యాన్ లాగా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సార్ జేపీ గారు మీకేం అవసరం అండి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వాళ్ళకి కూర్చొని ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేసి ఇది మేనిఫెస్టో వీళ్ళు కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో ఇది స్టేట్ బడ్జెట్ ఇది మనం చేస్తున్న ఎకానమీ ఇది అని క్లియర్గా చూపించేసి డెఫిసిట్ ఎంత వస్తుంది అని జస్ట్ వదిలేసి ప్రజలు మీకే వదిలేస్తున్నాం భయ్య అని చెప్పి అందరు చేస్తే ఆలోచన కొన్ని దేశాల్లో ఆ పద్ధతి ఉన్నది ఓకే బ్రిటన్లో ఓబిఆర్ అంటారు ఆఫీస్ ఆఫ్ బడ్జెట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటారు ఓకే అది పార్టీలకు అత్యంతమైంది ప్రభుత్వ సంస్థ నిపుణులు కూర్చొని ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ప్రభుత్వం ఒక ప్రతిపాదన పెట్టిన లేకపోతే పార్టీలు పెట్టినా కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని విశ్లేషించి నిష్పాక్షికంగా ఇది దీని పర్యవసానం బడ్జెట్ మీద భారం ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్తారు బయటకి అట్లాగే అమెరికాలో కాంగ్రెషనల్ బడ్జెట్ ఆఫీస్ అంటారు ఓకే అది ప్రతి ప్రభుత్వ ప్రోగ్రామ్సే కాదు అది పార్టీలు కూడా ప్రతిపాదించే ప్రతి కూడా బడ్జెట్ కానీ మిగతావి కానీ దాన్ని మొత్తం లెక్కలేస్తారు కాబట్టి లెక్కల విషయంలో పెద్ద గొడవలు ఉండవు మన దేశంలో కాకులు లెక్కలు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ముందు రేవంత్ రెడ్డి గారిను లేకపోతే ఇది రాసినటువంటి బట్టి విక్రమార్క్ గారిను లేకపోతే దొద్దుల్ల శ్రీధర్రావు గారిను శ్రీధర్ గారిను అడిగారు అనుకోండి ఏమేమి లేదండి పన్నులు పెంచుతాము బస్సులు బాగా చేస్తాము అవినీతి తగ్గిస్తాము వృధా అరికడతాము జనరల్గా మాట్లాడేస్తారు ఏం లేదు అది సాధ్యమయ్యేది కాదు జరిగేది కాదు అలా కాదు అలా కాకుండా మీరు అన్నది జరగాలి మన దేశంలో అలాంటి ఏర్పాటు కావాలని గట్టిగా నేను కోరుతున్నాను బ్రిటన్లో ఉన్న ఆఫీస్ ఆఫ్ బడ్జెట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా అలాంటి సంవత్సరం దాన్ని నిష్పాక్షమైన దాన్ని నిపుణులతో కూర్చోబెట్టి ఏ ప్రతిపాదన చేసినా కూడా పార్టీల ప్రతిపాదనలు కావచ్చు ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు కావచ్చు దానికి అయ్యే ఖర్చు అంత ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది మరి ఇది లోట్ ఎంత ఉంటుంది దీనివల్ల అప్పుల భారం ఎంత పెరుగుతుంది వడ్డీల భారం ఎంత పెరుగుతుంది చెప్పని ప్రజల ముందు పెడితే కనీసం నిజాయితీ అనే చర్చకు ఆస్కారం ఉంటుంది సార్ ఇది ఆర్టీఐ అనేది ఏదైతుందో దాని నుంచి మనం దీన్ని అంటే ఇప్పుడు గురం పని గురం చేయాలా గాడిది పని గాడి చేయాలా ఆర్బీఐ బ్యాంకుల నియంత్రణ కోసం ఉన్నది ఆర్టీఐ అంటే ఇప్పుడు సమాచారం ఉంటే కదా మీరు తీసుకోవడానికి ఎవరు లెక్కేసారు నేను లెక్కేసి చెప్తున్నాను మీకు
ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లేకపోతే మీరు చెప్తే నేను కాదంటాను నేను చెప్తే మీరు కాదంటాను వీడు పక్షపాతం ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని ఉంటుంది కాబట్టి నిష్పక్షం బ్రిటన్లో అమెరికాలో ఎందుకు పెట్టారు ఈ కారణంగా పెట్టారు పబ్లిక్ మనీ అనేది చాలా పవిత్రంగా చూడాలి మనకి గవర్నమెంట్లో పబ్లిక్ మనీ అంటే ప్రజల మనీ పబ్లిక్ ప్రజల నుంచి వచ్చిన డబ్బు అది మనం మంచి నెలలాగా ఖర్చు పెట్టేయచ్చు మంచి నెలలు కూడా దొరకవు అని తేలిగ్గాను తగలేసి వేయచ్చు తినేయచ్చు ఏదన్నా మాట్లాడచ్చు అని చెప్పి మనకు అలవాటు అయిపోయింది మనకు అండ్ ఇవాళ మీతో షూట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి పొద్దున ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ పెట్టాను సార్ నేను సో దానిలో అడిగాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను మీరు పంపించిన అందులో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మధ్య మధ్యలో అయితే ఒక క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ లైక్ అదే అవును కదా అనిపించింది నాకు కూడా మీరు మీ వర్జన్లో చెప్తూ బాగుంటుంది ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నా తెలిసి ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయన రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికారు అనేది ఒక వీడియో బయటకు వచ్చింది ఏది డబ్బులు ఇస్తూ ఒక పర్సన్ ని కొనడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనేది ఆయన ఆ వీడియో వచ్చిన తర్వాత అది ఇప్పటికీ చలమనే అవుతుంది యూట్యూబ్ లో కింద క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మా సీఎం ఎవరా అంటే అప్పట్లో దొరికాడు కదా ఆయన అని చెప్పి ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ కేసెస్ ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ ఆయన ఇంకోటి క్వశ్చన్ కూడా ఫుల్ పెట్టలేకపోయాడు అబ్బాయి బికాస్ దానిలో లిమిట్ ఉంటుంది సో అక్కడ ఆగిపోయింది సో అక్కడ నుంచి నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఇలాంటిది ఎలా చూస్తారు సార్ ఇట్లా ఇట్లాంటి హూఇస్ ద లీడర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అలాంటి వాళ్ళని ఇట్లా చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే రెండు రకాలుగా చూడాలి ఒకటి వ్యవస్థను బాగు చేయకుండా వ్యక్తుల మీద పెడితే లాభం లేదు సంస్కృతంలో ఒక కంబళి భోజన న్యాయం అంటారు బాగా మట్టి మట్టిగా దుమ్ముతో కూడుకున్నటువంటి ఒక కంబళిలో రగ్గు ఉంటుంది దానిలో భోజనం చేస్తూ అన్నంలో పెంచుకున్నాయి అనుకుంటే దానికి ఉపయోగం ఉంది మనం చాలా వికృతమైన రాజకీయంలో ఉన్నాం మన ఎలక్షన్లలో రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ మిగతా నాయకులు కానీ అభ్యర్థులు కానీ ఇరవై ముప్పై నలభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఒకటి తిరుండొచ్చు ఒక ఆయన కోరట్లలో అరవై రెండు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి ఆయన నెంబర్ టూగా వచ్చారు ఒక్క రూపాయలు ఖర్చు పెట్టదని చెప్పారు నాకు మన ధర్మపురి అరవింద్ ఎంపీగా ఉన్నాయన అలా ఒకరిద్దరు ఆయన కూడా నాకు ఆయన కూడా నాకు చెప్పారు కష్టపడి చేద్దాం అంటున్నా సరే ఎలాగో పెద్ద అక్కడ గెలుపు అవసరం లేదు సాధ్యం కాదనిపించింది నాకు చూద్దామని చెప్పారు అరవై రెండు వేలు ఓట్లు వచ్చినాయి సంతోషంగా చెప్పాడు ఆయన అలాగే ఎవరైనా ఒకరిద్దరు చేశారని తప్పితే ముప్పై నలభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు కదా అందరూ అంటే ఒక ఇలా అపరిశుద్ధమైన గం కంబడిలో ఉండే ఇక వెంట్రుకులు ఎందుకు ఇవన్నీ వ్యక్తుల మీద ఆరోపణలు అనవసరం వ్యవస్థను గురించి ఆలోచించాలి రెండోది ప్రజాస్వామ్యంలో మంచి వచ్చాడు చట్టంలో ఉన్న పరిధి పరిధి మేరకు అది ఆయనకు అనర్హత కాదు మన చట్టం ప్రకారం శిక్ష పడితే తప్ప అనర్హత కాదు ఆనాడు ప్రజల్లోకి వచ్చింది విమర్శించే వాళ్ళు విమర్శించే హక్కు ఉన్నది తప్పలేదు ప్రజల ముందుకు వెళ్ళారు చట్టబద్ధంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు ప్రజలు ఆశీర్వదించారు రాజ్యాంగబద్ధంగా నెగ్గారు అసెంబ్లీ నెగ్గారు అసెంబ్లీలో ఆయన పార్టీకి చెందిన మెజారిటీ సభ్యులు ఆయన ఆమోదించారు అలాగే ఆయన పార్టీకి మెజారిటీ ప్రజలు కట్టబెట్టారు ఇక తర్వాత మళ్ళీ రోజు అవధాన విషయం చేస్తే ఉపయోగం లేదు ఇది చిన్నతన చిన్నపిల్లల ఆటగా ఉంటుంది తప్ప ఒక గౌరవప్రదమైనది కాదు ప్రజాస్వామ్యం నడుపుకోవాలి అయిపోయింది అది అయిపోయింది ఎలక్షన్లో మీరు చెప్పండి ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద కేసు ఉంటే ఎందుకు కొట్టేస్తారని ప్రజలు చెప్పండి మీరు అల్టిమేట్గా ప్రజలు తెలిపి సరి సహాయించండి లేదంటే చట్టం మార్చండి ఇలాంటి కేసులు ఉంటే అసలు పోటీ చేయకూడదని చట్టం మార్చండి అంతేగాని రోజు పంచాయతీ పెడితే అసలు విషయాలు పోతాయి మా తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలారా మీకు మంచి కంటెంట్ కావాలన్నా మీకు మంచి భవిష్యత్తు కావాలన్నా తెలియని ముచ్చట్లు తెలుసుకోవాలనుకున్నా ఏం వేరే ఏంది నీళ్ళు ఎప్పుడైనా క్రికెట్ పెడుతుంటావు ఆడోడు ఈడోడు మోపాయినా ఏడున్నాం ఆ అదే మంచి ముచ్చట్లు తెలుసుకోవాలన్నా రాటాక్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు నేను చెప్తున్నా వినండి పాడ్కాస్ట్ ని పాడ్కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా పాడ్కాస్ట్ కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సార్ ఇంకొక చిన్న సెగ్మెంట్ నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటి ఆఫ్కోర్స్ పెద్ద సెగ్మెంటే జాబ్ క్రియేషన్ ఆస్పెక్ట్లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానివ్వండి ఈ ప్రామిసెస్ లాస్ట్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గురించి మాట్లాడితే లాస్ట్ గవర్నమెంట్ కూడా ప్రామిస్ చేసింది ఇప్పుడు కొత్త గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్గా గెలిస్తే ఇమీడియట్ టూ త్రీ ల్యాక్స్ జాబ్స్ అని ఏదో మాట్లాడారు సో ఈ దీన్ని అసలు ఎలా చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కోప్ ఎంతవరకు ఉంది అనేది నాకు మంచి ప్రశ్న వంశీ ఇది వాళ్ళు కొత్త కాదు ఈ డెబ్బై ఆడ నుంచి మన ప్రజల బోర్లని ఖరాబ్ చేసాం మనం నేను పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాను కొహనా సోషలిజం పెట్టి ప్రజలకి అసలు ప్రభుత్వం ఏంటి మన జీవితం ఏంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏంటి అర్థం కాకుండా చేసి నువ్వు బిడ్డ నువ్వు స్కూల్లో
డ్రైవింగ్ తెలుగు నుండి మీరు పెట్టుకున్నారు వాడు డ్రైవింగ్ రాదు గ్యారంటీ యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు లేకపోతే టైంకి రాడు రోజు అవసరానికి అందుబాటులో ఉంటాడు మీరు పెట్టుకుని పోషించగలరా ఉద్యోగం అన్నది మీ అవసరాన్ని తీర్చడం కోసం పెట్టేది మీ అవసరం తీరుతుంది వాళ్ళకి ఉపాధి కలుగుతుంది ప్రభుత్వం కాదు ప్రజల అవసరాలను తీర్చేది సమాజం తీరుస్తుంది మీ ఒంటి మీద చొక్క కావచ్చు మీ జేబులో పెన్ను కావచ్చు మీ కంటికి ఉన్న కళ్ళజోడు కావచ్చు ఇగో మీ మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు మీ ప్యాంట్ కావచ్చు మీ బెల్ట్ కావచ్చు ఇవన్నీ ప్రభుత్వంగా చేసేది సమాజం చేస్తుంది కాబట్టి ఉపాధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే పది మంది అవసరాలని తీర్చడం కోసం కావాల్సిన వస్తువుల్ని సేవల్ని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం నాకుంటే నాలాగా ఉత్పత్తి చేసేవాడితో పోటీ పడి వాడికంటే తక్కువ ధరకి వాడికంటే ఎక్కువ మన్నెక్కి ఇచ్చి వంశీ వాడికంటే నాది బాగుందయ్యా చూసుకొని మిమ్మల్ని ఒప్పించగలిగితే నా వస్తువు నా సేవ అమ్ముడిపోతుంది మీకు అవసరం తీరుతుంది నాకు ఉపాధి కలుగుతుంది నేను వస్తువుని సేవను ఉత్పత్తి చేసే శక్తి నాకు లేకుండా నాకు నైపుణ్యం లేకుండా చెత్త కాగితం కాలేజీలో ఇచ్చాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం గుర్చిపెట్టి తేరగా మేపుతారని చెప్పంటే పనిచేసిన చెప్పిన జీతం ఇస్తారు అన్నట్టయితే ఇప్పుడు దేశం తగలట్టే తగలడుతుంది ముందు అర్థం చేసుకోవాలి ఉపాధి ప్రభుత్వాల నుంచి రాదు నాకు తెలుసు చాలా మంది యువతకి వాళ్ళని భ్రమల్లో పెట్టారు వాడు తప్పు కాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే జీవితం అనుకుంటున్నారు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి తమ్ముడు రెండు వందల ఉద్యోగాలు ఉంటే రెండు లక్షల మంది పోటీ పడుతున్నారు అవునా మీరు తల కింద తపస్సు చేసిన వాళ్ళ టైంకి మిమ్మల్ని తీసుకున్న రెండు వందల మందికే ఇచ్చేది మిగతా లక్ష తొంభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల మంది మనుషులు కాదా వాళ్ళు బతకొద్దా మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి తమ్ముడు ఈ రెండు వందల ఉద్యోగాలు వచ్చే మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మిగతా లక్ష తొంభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల మంది సంగతి ఏంటి సమాజం మొత్తంలో పనిచేసేవాళ్ళు ఇవాళ ఉదాహరణకి లేటెస్ట్ లెక్కలు ఈ సర్వే చేస్తారు ఇది ఎంతమంది పనులు చేస్తున్నారు దేశంలో అని చెప్పని లేటెస్ట్ లెక్క పదిహేనేళ్లు దాటిన వాళ్ళల్లో యాభై ఆరు శాతం ఉన్నారు నా హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఇది మన చరిత్రలో ఇంత ఎక్కువ నెంబర్ ఎప్పుడు రాలా వర్కింగ్ పాపులేషన్ మనకున్నది అంటే సుమారుగా ఒక యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది కోట్ల మంది అంటే పని చేసే వయసులో ఉన్నాడు వంద కోట్ల మంది ఉంటారు ఒక యాభై ఆరు యాభై ఆరు కోట్ల మంది దానిలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు మూడు శాతం కంటే తక్కువ మూడు శాతమే తొంభై ఏడు మంది ప్రభుత్వం బయట పనిచేయాలి మీరు హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం చేసిన షాప్కి వెళ్ళి ఏమన్నా కొనుక్కున్నా ఇంటర్నెట్ ఏమన్నా చేసిన ఫోన్ బాగు చేసిన సర్వీసింగ్ చేయించుకున్నా ఇదిగో మంచినల్లు బాటలు కొనుక్కున్నా ఇంకేం చేసిన ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వంలో జరిగే కాదు ఈ తొంభై ఏడు మంది నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల కోసం ఉద్యోగాలు ఇవ్వకూడదు ఇస్తే మన పనుల డబ్బులంతా హారత అయిపోతుంది ప్రశ్న తరుతుంది అదిగా డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి పని జరగట్లా విద్య తీసుకోండి లక్షల మంది టీచర్లను పెట్టాం ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది విద్య ఖర్చు పెడుతోంది దీనిలో మళ్ళీ ఇంకా ఆరు వేల స్కూళ్ళు కొత్తగా పెడతా ఉన్నారు పచ్చి అంతకంటే పొరపాటు ఇంకోట్లేదు మనకున్న స్కూళ్ళు పెంచడం కాదు స్కూళ్ళు సరిగ్గా పనిచేసేట్టు చేయడం కొన్ని స్కూళ్ళల్లో పిల్లల కంటే పంతులు ఎక్కువ ఉన్నారు తెలుసా మీకు నేను శాసనసభలో బహిరంగంగా అంకెలు తెలితే అసెంబ్లీ సభ్యులంతా నిర్ఘాంతపోయారు పార్టీలకు అత్యతంగా నాలుగు గంటల సార్ చర్చ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంతమంది టీచర్లు పెట్టావు కాదు ఎంత చదువు వచ్చింది పిల్లలకి అలాగే ఎంతమంది వేరే ఉద్యోగులు పెట్టావు కాదు ఎంత గట్టిగా ఆరోగ్యం ఉంటుంది జేబులు ఎల్బులు ఖర్చు కాకుండా ఎంత బాగా రోడ్లు ఉన్నాయి వర్షం వస్తే వరదలు లేకుండా అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నది మంచినీళ్ళు బాగా అంతనే కదా మంచినీళ్ళు వేస్ట్ అవుతున్నాయి హైదరాబాద్కి వచ్చే మంచినీళ్ళు నలభై శాతం రోడ్ల మీద పారుతోంది వరదలు వస్తున్నాయి మంచి రెండాకాలం కూడా మన డబ్బు ఇది గంగని కృష్ణ నుంచి గోదావరి నుంచి అంతంత వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నీళ్లు పైకి పంప్ చేసి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద బాగా రోడ్డు నాశనం అవుతున్నాయి నీళ్లు పోతున్నాయి బుద్ధి ఉందేమన్నా ప్రభుత్వం అనేది మన ఉమ్మడి అవసరాలు తీర్చడం కోసం మన పనుల డబ్బుతో అంత మేరకు ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి ఆ పనులకు సమర్థనలు పెట్టుకుందాం పని చేయించుదాం కానీ మన మనసులో ఏం పెట్టారు రాజకీయంలో ఉన్నవాళ్ళు నీకెందుకు బిడ్డ ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది నువ్వేం చేయక్కర్లా నీకేం తెలియక్కర్లా అందరికి వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత నువ్వు జనం మీద పడి తినేసి ఇదే పరిపాలన పార్టీలకి నిజంగా నాకు పరుషంగా మాట్లాడటం ఇష్టం లేదు కానీ మతి భ్రమించింది ప్రజల్ని బేవకూఫని చేయాలనుకుందాక రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు వేరే సందర్భంలో ప్రజల్ని మోసం చేయాలనుకుంటున్నారు సామర్థ్యం ఉంటే నైపుణ్యం ఉంటే కష్టపడే తత్వం ఉంటే ఎక్కడైనా ఉపాధి రావాలా మార్కెట్లో ఉపాధి కలిగించే అవకాశం అందుకని ఆర్థిక అభివృద్ధి మళ్ళీ ఎవరు చెప్పేందుకు 
ఉపాధి అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ మాటలు ఇంత ఇంత స్పష్టంగా ఎవరు చెప్పరు ఎందుకంటే అందరికీ శత్రు శత్రు అవుతామని చెప్పాను యువత అంతా ఏమనుకుంటున్నారు రేవంత్ రెడ్డి వస్తే లేకపోతే కేసీఆర్ వస్తే నాకు అట్లా జాబులు తన్నుకుంటూ వస్తాయని తమ్ముడు ప్రాణం పోయినా లేదు ప్రభుత్వంలో నిజంగా అవసరం ఉంటే ఖాళీలు ఉంటే వాటిని భర్తీ చేద్దాం కానీ అక్కడ కూడా కావాల్సింది గుమస్తాలను బంటులతులు కాదు కారు డ్రైవర్లు జీప్ డ్రైవర్లు కాదు నిజంగా సేవలు అందించేవాళ్ళు సేవలు సమర్థంగా అందించాలా వేగంగా అందించాలా న్యాయంగా అందించాలా నీతిగా అందించాలా సార్ నేను మీకు ఒక త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ తీసి పెట్టుకున్నాను చూపిద్దామని అందులో ఇంకొక వీడియో చూపిస్తాను నేను కర్ణాటక రైతులు తెలంగాణ ప్రచారం చేస్తున్న రోజులో చేయకూర్తు కోటయ్యద్దాను సీదా కొడంగల దిగురు రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఈడనే పోటీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి హాగో గంత దూరం కెళ్ళొచ్చి ఈడ ర్యాలీ లేని అంటారా మాకు ఆరు గ్యారెంట్లు ఇచ్చిండు సార్ ఆరు గ్యారెంట్లు ఒక్కటి ఒక్క నెల మాత్రమే చేసిండు కానీ మిగతా ఏం చేస్తలేడు సార్ సార్ ఐదు ఎకరాలు వచ్చి చేసిన సార్ నేను మూడు గంటలు కరెంట్ ఇస్తే నాలుగు ఎకరాలు ఎండిపోయింది ఒకటి ఎకరే మిగిలింది గృహాలు వచ్చి చేసిండు కానీ అది రెండు వేలు మాత్రమే ఒకనే ఒకటే నెల వచ్చినాయి మళ్ళీ రాను వాళ్ళకి రాలేదు హగనట ఇప్పుడు మనకాడ చెప్తు సార్ ఇది ఎంతవరకు నిజమో కుక్డబో పక్కకు పెడితే మీరు ఇందాక మేనిఫెస్టో గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ లేకపోతే అసంభవమైనవి లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనే వాటివి ఒక వన్ టూ మంత్స్ చేసి చేసి ఒకవేళ ఆపేశారు అనుకుందాం అంటే వాట్ మైట్ హ్యాపెన్ సార్ ఒకవేళ అట్లా అయింది అనుకుంటే అనుకుంటే కర్ణాటక మంచి పోలిక కర్ణాటకను చూస్తే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అంతకంటే రెట్టింపు హామీలు ఇచ్చింది కర్ణాటకలో ఒక యాభై వేల కోట్లు ఏడాదికి అదనపు ఖర్చు అయితే మనం యాభై వేలు మన లెక్కలో చాలదని చెప్పని మనం లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు పెట్టేవాడిని కలిపితే సరిగ్గా వాళ్ళ నిజంగా అమలు చేస్తే కర్ణాటక మనకంటే ఆర్థికంగా చాలా బలమైన రాష్ట్రం మనకి మనకంటే దాదాపు నలభై యాభై శాతం ఎక్కువగా జిఎస్టిపి ఉన్న రాష్ట్రం రెండు ఇప్పటిదాకా చాలా క్రమశిక్షణతో నడిపిన రాష్ట్రం కర్ణాటక కర్ణాటకలో వాళ్ళ స్థూల రాష్ట్ర ఆదాయంలో జిఎస్టిపిలో అప్పుల శాతం పదిహేడు శాతమే దేశంలో అతి తక్కువ సంపన్న రాష్ట్రాల్లో బెస్ట్ స్టేట్ కర్ణాటక ఆర్థికంగా క్రమశిక్షణలో అవినీతి ఉంది అది పక్కన పెట్టేయండి ఆర్థిక క్రమశిక్షణలో ప్రభుత్వ డబ్బుల విషయంలో కర్ణాటక తర్వాత గుజరాత్ వస్తుంది తర్వాత మహారాష్ట్ర వస్తుంది బేద రాష్ట్రాల్లో బెస్ట్ స్టేటు ఒరిస్సా ఇరవై శాతం లోపల అప్పులు చాలా క్రమశిక్షణతో అంటే మనసు ఉంటే ఒరిస్సాలో ప్రభుత్వం మళ్ళీ మళ్ళీ గెలుస్తుంది ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ప్రజల ఆదరణ పొందుతుంది రాష్ట్ర అభివృద్ధి చెందుతుంది అప్పుల పాలు కాకుండా కాపాడుతున్నారు కర్ణాటకలో అలా ఇంతవరకు కర్ణాటకలో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లేవు ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు చాలా కాలం ఆర్థిక మంత్రిగా చేశారు చాలా అనుభవం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఆయన సిద్దరామయ్య గారు ఈ మధ్య ఒక రోజు రాత్రంతా నిద్రపోరదంట ఆయన ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా నా జీవితంలో ఆర్థిక మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అవసరం అవుతుంది నాకు చాలా సిగ్గుగా తల కొట్టేసినట్టు ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు బాబుపోయేట కర్ణాటక లాంటి రాష్ట్రంలో కూడా అయినా కూడా అన్ని అమలు కాల క్రమక్రమంగా అమలు చేస్తారు వాళ్ళకి మంత పరిస్థితి శక్తి ఉన్నది అంత బలంగా ఉన్న రాష్ట్రమే అంత కష్టంలో పడే పరిస్థితి ఉంటే మనం జాగ్రత్త వహించకపోతే ఏమవుతాం మీరు ఊహించుకోండి వాళ్ళకి పదిహేడు శాతం ఉంటే అప్పుల భారం మనకి ముప్పై మూడు ముప్పై ఐదు శాతం అన్నది ఇప్పటికే ఇప్పటికే ఇవి ఏడాదికి ఏడు ఎనిమిది శాతం తొమ్మిది శాతం పెరుగుతాయి అన్ని అమలు చేస్తే నిజంగా కొన్ని అమలు చేస్తే నాలుగైదు శాతం పెరుగుతుంది అప్పుల భారం ఇంకా మీరు ఊహించుకో ఇప్పటికే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ప్రతిరోజు ఉంటుంది మనకి నెలకు పదిహేను రోజులు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్లో ఉన్నాం మనం అంటే ఆ రోజు డబ్బులు లేక లేని డబ్బులు చెక్లు ఇచ్చేస్తాం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆన్లైన్ చేస్తాం తర్వాత వడ్డీతో సహా కట్టేసి మళ్ళీ నడిపిస్తాం అందుకనే మరి రేపు పొద్దున్న నుంచి ఏమవుతుంది మీరు నేను చెప్పక్కర్లే ఇది అమలు చేయడం మొదటిగా ఏమవుతుందో మీరు చూద్దరు కానీ అందుకనే నేను చెప్పేది జరిగిందో జరిగిపోయింది సంక్షేమం అవసరం సంక్షేమం వద్దని ఎవరు చెప్పరు ప్రజాస్వామ్యంలో కానీ సంక్షేమానికి అభివృద్ధికి సమతూకం కావాలి సంక్షేమ పరిపాలన కాకూడదు ఆది నిష్టం మెట్రో అంచె నిష్టం కంటే అయ్యో కొన్ని ఎక్కువ చెప్పాము కొన్ని చేస్తాం సరిగ్గా చేస్తామని సరిగ్గా చేయండి ఇంకోటి ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ టైంలో చూస్తాను ఈ వీడియోస్ అని నేను ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూట్యూబర్స్ కానివ్వండి ది రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే అపోజిషన్లో బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కానీ కాంగ్రెస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దే ఆర్ మెన్షనింగ్ దాట్ ఇక్కడ ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఏది పెద్దది అవ్వాల్సిందన్న పై నుంచి రావాల్సింది హైకమాండ్ నుంచి అనేది చాలా సింపుల్గా చెప్పేస్తూ వచ్చారనమాట కానీ డీప్గా ఆలోచిస్తే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ పెయిన్ఫుల్ నా నా లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి చూస్తుంటే దానికి మళ్ళీ కవర్
సీఎం కనెక్ట్ ఎవరు తెలియక తెలియకపోవడము లేకపోతే దానికి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాకే నేను సీఎం అవ్వచ్చు నేను సీఎం అవ్వచ్చు అని కొట్లాడుకోవడము ఇవన్నీ చూసా కూడా ఓటు వేయడం ఎలా చూస్తారు సార్ మీరు అసలు అంటే ప్రజలకి వాళ్ళ దృష్టిలో ఓటర్ దృష్టిలో ఆలోచించండి ఎవడు సీఎం అని నాకు అనవసరం ఆ మాటకు వస్తే చాలా సందర్భాలు ఎవరు ఎమ్మెల్యే కూడా నాకు అనవసరం మీరు అడగండి ప్రేక్షకుల్ని మీ ప్రేక్షకులు కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళు కదా ఎంతమంది ఎమ్మెల్యే పేరు మోహన్ జోస్ వడ్డే సార్ చెప్పండి మేడం ఫ్రాంక్గా అడగండి నూటికి డెబ్బై మంది గుర్తు చూసి గుర్తేసి ఉంటారు కింద కమెంట్స్ పెట్టండి ప్లీజ్ ఒక కంక్లూషన్ ముందే వచ్చి ఉంటారు మంచికో చెడుకో ఈ పార్టీ అనుకుంటారు రేర్గా ఎమ్మెల్యే గురించి అనుకుంటారు వాళ్ళు ఇది రియాలిటీ అలాంటప్పుడు పెద్ద సీఎం అభ్యర్థిని పెట్టారా లేదని చెప్పనేది పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు సీఎం అభ్యర్థి ఉన్నప్పుడు ఆ అభ్యర్థి కనుక మంచి పేరు ప్రజల్లో కనుక పట్టు ఉంటే ఖచ్చితంగా అభ్యర్థిని చూసే పడతాయి వ్యతిరేకత కూడా అలాగే వస్తుంది కేసీఆర్ ఒక స్థాయి గల నాయకుడు ఒక చంద్రబాబు నాయుడు ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక చంద్ర ఒక రాజశేఖర రెడ్డి ఒక ఎన్టీ రామారావు ఒక నరేంద్ర మోదీ మిగతా పేరు పెట్టినా కూడా చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు అప్పటికే బాగా ఆ పదవుల్లో పరిచయం ఉంటుంది తప్ప అంచేత మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో నాయకత్వం ఉంటే నాయకత్వానికి బలం ఉండి ఆకర్షణ ఉంటే లాభమే కానీ అది లేకుండా ఉంటే పెద్ద నష్టం కదా ఇంకొత్త అది ఉదాహరణకు మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిని ప్రకటించలేదు కదా గెలిచిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి ఉన్న రాష్ట్రంలో కూడా మధ్యప్రదేశ్లో శివరాజ్ చౌహాన్ ఉన్నా కూడా ప్రకటించలే వాళ్ళు అయినా పెద్ద దాని వల్ల తేడా రా అంచేత మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో అది అది ముఖ్యం కాదు కానీ మనకేమవుతుందంటే రాజ్యాంగబద్ధంగా ముఖ్యమంత్రి పేరు ప్రధానమంత్రి పేరు ప్రకటించకపోయినా కూడా మన ప్లెబిసైటరీ సిస్టమ్ అంటారు ఉన్న కొద్దికి ప్లెబిసైటరీ సిస్టమ్ వస్తుంది మన రాజ్యాంగబద్ధంగానేమో మేము ప్రతినిధి అనుకుంటాం వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటారు కానీ ప్రజల జీ ఆలోచనలో ఒక అమెరికా రాష్ట్రపతి ఎన్నికలాగా తయారైంది ఒక నాయకుడిని చూసి ఇప్పుడు మోదీ కోసం ఎన్నికలు అని చెప్పని వచ్చింది కదా బీజేపీ అంటే రాష్ట్రాల్లో సైతం నామోహన్ చూసి ఒకటి నేను చెప్తున్నాడు కదా ఆయన అలాగే కాంగ్రెస్ కూడా బలమైన నాయకత్వం జనాకర్షణ ఉంటుంది ఆ మాట చెప్పిండేవాళ్ళు ఆ నమ్మకం లేదు కాబట్టి ఆ మాట చెప్పట్లేదు ఎంత తేడా ఒకప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు అట్లా చెప్పేవారు అంచేత మన దేశాల్లో కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా పద్ధతి అలా కాకపోయినా కూడా ఏక వ్యక్తి నాయకత్వంగా ఎన్నుకున్నట్టుగా ఒక భావం కలగజేస్తున్నారు బ్రిటన్లో కూడా అంతే జరుగుతుంది బ్రిటన్లో కూడా నాయకుడిని చూస్తే చాలా మంది ఓటేస్తున్నారు కాబట్టి అది రాజ్యాంగబద్ధంగా అవసరం లేదు నాయకుడి పేరు కానీ కాలక్రమేణా నాయకుడి పేరు అవసరం అవుతుంది ఎన్నికల్లో ప్రచారం కోసం అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం కొద్దిసేపు కాంగ్రెస్ గురించి మాట్లాడడం కొద్దిసేపు ఇట్ సైడ్ వస్తే సార్ ఇట్ వచ్చే ముందు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది నాకు అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ యూ హ్యావ్ ది ప్రాపర్ ఫిగర్ ఆర్ నాట్ బట్ ఇప్పుడు స్టేట్ ప్రజెంట్ ఎంత డెట్లో ఉంది అనే దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా మీ దగ్గర ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి అండ్ ఈ విషయం మనుషులు ఎందుకు తెలుసుకోవాలో కూడా చెప్పండి ఒకసారి ఇప్పుడు అప్ అన్నది మళ్ళీ తిరిగి చెల్లించాలి కదా ఆ చెల్లించే శక్తి ఉందా లేదా రెండోది అప్పు చేసి పప్పు కొట్టి తింటున్నావా అప్పు చేసి సంపద పెంచుతున్నావా ఒక కుటుంబం రోజువారీ ఖర్చులకు అప్పు చేస్తే పిల్లల మీద భారం పెరిగిపోతుంది మూడు అప్పు పెరిగిన కొద్దికి అప్పు మీద వడ్డీ పెరుగుతుంది ఆ వడ్డీ అయినా కట్టే శక్తి ఉందా ఈ మూట్టు కోసం ఎంత అప్పు అన్నది మనకు చాలా అవసరం దానిలో అనుమానం మాత్రం లేదు నాకు గుర్తున్నంత వరకు నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఉంది రాష్ట్రానికి ఇప్పుడు రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు ఒక ఒక డెబ్బై ఎనభై వేల కోట్లు లక్ష రూపాయలు లక్ష కోట్లు ఉన్నట్టుంది ఆ పైన మూడున్నర లక్షల కోట్లు నాలుగు లక్షల కోట్లు అప్పు పెరిగింది ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్లు ఎంత ఉంది అంటే సుమారుగా ఒక నలభై శాతం రాష్ట్ర స్థూల ఆదాయానికి కాస్త అటు ఇటుగా ఒకటి రెండు శాతం అటు ఇటు ఉండొచ్చు ఏం చేస్తున్నారంటే అప్పులు రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయి కొన్ని అప్పులు చూపెట్టేస్తున్నారు కొన్ని అప్పులు ఆఫ్ బడ్జెట్ లోన్స్ అంటారు ఓకే వాళ్ళు ప్రభుత్వం అప్పు తీసుకున్నా కూడా ఏదో కార్పొరేషన్ పేరు పెడతారు స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ అంటారు దానికి వేరే ఆదాయం ఉండదు డబ్బు ఉండదు దానికి ఆదాయం లేదు కానీ వేరే ఆ సంస్థ వేరేగా చూపెడతారు కాబట్టి కొంతకాలం పాటు ప్రభుత్వ అప్పు కానట్టుగా నటించవచ్చు ఎస్కలేషన్ లాంటి అంటే ఈ ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో కనిపించకుండా నటించవచ్చు కానీ ప్రభుత్వం అప్పే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి ఎస్క్రో అకౌంట్ అని పెట్టారు అంటే బహుశా ప్రపంచంలోనే కొత్త ఇంటుంది ఇది ప్రభుత్వం అప్పు తీసుకుని అప్పు చెల్లిస్తుందన్న నమ్మకం లేదు కాబట్టి బ్యాంకర్కి ప్రభుత్వాన్ని వడేమంటున్నాడు నువ్వు నాకు ఈ పన్నుల డబ్బుల నుంచి డైరెక్ట్గా నాకు వచ్చేట్టుగా ఏర్పాటు చేయి ఎస్క్రో అంటారు దాన్ని ఓకే మామూలుగా పన్నుల డబ్బు
గ్యారంటీగా చెల్లించాలి మీకేం ఛాయిస్ లేదు గవర్నమెంట్కి కానీ ఇప్పుడు చెల్లించరు డబ్బులు అవే అని వాయిదా వేస్తారు కాగితం మీద బడ్జెట్లో మీకు డబ్బులు ఖర్చు కనిపించలేదు కదా మన సిస్టము క్యాష్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అలా కాకుండా ఎక్కువ సిస్టమ్ అనుకోండి అంటే నేను చెల్లించాల్సిన డబ్బు కూడా లెక్కేశారనుకోండి అప్పుడు కనిపిస్తుంది బడ్జెట్లో లెక్కల్లో డబ్బు చెల్లించినప్పుడే కనిపిస్తే బకాయిలు బకాయిలు కనిపించవు కాబట్టి రెండు మూడు వాయిదా వేయచ్చు ఉదాహరణకి మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఎంత ఉందో తెలీదు ఒక నలభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఓకే అంటే చెల్లించాల్సి ఇప్పటికీ చెల్లించాల్సింది ఆ చిన్న కాంట్రాక్ట్లో పొందే వాళ్ళంతా పాపం నాశనం అయిపోతుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళది కోటి రెండు కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి ఆ డబ్బు రాక ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియక ఆ వడ్డీలు భరించలేక ఇది అందరు కూడా అది ఏడాది కొన్ని రెండేళ్లకు చూద్దాం అవుతుందో ఇట్లా రకరకాల రూపాయల్లో ఉంటుంది ఆ రకంగా తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఒక వస్తే నాలుగు నర నాలుగు లక్ష డెబ్బై వేల కోట్ల అప్పు ఉంటుంది మన మామూలుగా ఇరవై ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ దాటకూడదు ఇది స్థూల స్థూల ఆదాయంలో ప్రభుత్వ జిఎస్టిపి అంటాం ఇప్పుడు దాదాపుగా ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచ్చాం మనం ఇప్పుడు మనము ప్రజెంట్ ప్రతిపక్షం గురించి మాట్లాడితే సార్ నాకు ఒక ఒక విషయం తెలిసింది అనమాట నేను మొన్న ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు అనుకుంటా మీది కేటీఆర్ గారిది ఒక వీడియో బయటకు వస్తుందని ఒక పోస్ట్ చూసా ఆయన ప్రొఫైల్ లో అనుకుంటా అప్పటికప్పుడు మేము ఒక ఇరవై మంది ఆఫీస్ లో ఉంటే అందరం కలిసి కూర్చొని లైవ్ పెట్టుకొని చూస్తూ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట సర్ప్రైజింగ్లీ చాలా చిన్న వీడియో బయటకు వచ్చింది ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మినిట్స్ సంథింగ్ ఏదో వీడియో తర్వాత నేను నేను తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే తర్వాత వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఆ వీడియో ఎక్కువసేపు ఉండింది రెండు గంటల పైన రికార్డ్ అయింది నిజమే అయితే మిమ్మల్ని ఎడదాం అనుకున్నాను యాక్చువల్గా నేను అది అదే అవసరం ఉన్నది మాత్రం వేసుకున్నారు ఏమో అది తెలీదు బట్ సహజం కదా మాట్లాడుకుంటే మీరు కూడా మీకు మీకు కావాల్సింది వేసుకుంటారు లేదు సార్ ఫుల్ రా వస్తుంది మొత్తం రాగానే వస్తుంది అంటే మన టీం వాళ్ళు చూస్తారు కదా నేను పెద్ద స్పోర్టింగ్గా తీసుకుంటాను పెద్ద అంటే జస్ట్ అనదర్ యాడెడ్ క్వశ్చన్ సార్ మీకు అనిపించలేదు సార్ అంటే ఏదో ముద్ర పడబోతుందేమో అట్లా అట్లా వస్తే అని నేను ఏనాడు కూడా మన మనసులో కల్మషలు లేనప్పుడు నిర్మోహాటంగా నిజం చెప్పాలి మనకి ఎవరు వ్యక్తిగతంగా మనకు శత్రువులు కాదు విషయాన్ని విషయంలాగా చెప్పాలి అందుకని నేను ఎప్పుడు మనుషుల్ని వచ్చి ఫర్ అండ్ అగేన్స్ట్ ఉండదు నాకు అసలు మీ ఇష్యూ మీద ఉంటుంది ఇష్యూ మీద మీ స్టాండర్ని బట్టి ఉదాహరణ కేసీఆర్ గారు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో భాగంగా చేయకూడదు అని గట్టిగా వాదించారు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేశాను నేను ఒక్కడనే తెలుగు నాట గట్టిగా గొంతెత్తిన వాడిని అదే కేసీఆర్ గారు ఒక మూడు నాలుగు గడిచిన తర్వాత ఆర్టీసీ వాడిని దాన్ని చేర్చేశాడు నేను వ్యతిరేకించాను నేను ఒక్కడనే వ్యతిరేకించింది అది కేసీఆర్ అనుకూలం కేసీఆర్కి వ్యతిరేకం కాదు ఆ ఇష్యూ మీద ఇష్యూ మీద ఆమె కన్సిస్టెంట్ వ్యవసాయ చట్టాలు ఉన్నాయి నేను నిర్ద్వంద్వంగా ఇవి అవి కరెక్టు ఇవి అవసరము ఇవి చాలా ఇంత మంచి అద్భుతాలు జరగవు కానీ అవసరం అని చెప్పని దక్షిణాదులకు బాగా గట్టిగా గొంతెత్తిన వాడిని బహుశా భారతదేశంలో గొంతెత్తిన వాడిని పార్టీలు బయట నేను ఒక్కడ అందరూ ఏదో రకరకాలు పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడమాటారు ప్రధానమంత్రి గారు వెనక్కి తీసుకున్నాడు అయినా కూడా తీసుకోవడం వెనక్కి తీసుకోవడం తప్పు ఆ చట్టాలు ఉండాలని గట్టిగా వాదించిన వాడిని కాబట్టి ఇష్యూ మీద వాస్తవాల ఆధారంగా తర్కము ప్రజాహితము ప్రపంచ అనుభవం మన అనుభవం దాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కానీ ఇది కేటీఆరా లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డా మరొకళ్ళా మనకి ఇప్పుడు మీరు అంతా ఈ పిల్లలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటే అవన్నీ ఆలోచించుకోవచ్చు మీరు మనకి స్నేహం ఉంటుంది అందరూ కూడా అప్పుడు వారి వారి తీరులో ప్రజలకు మంచి చేయాలనే కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన టీఆర్ఎస్ వచ్చిన మీరు వచ్చిన మరొకరు వచ్చిన మంచి చేయాలనే కదా వారి వారి పంతాలు వాళ్ళ చేత నిర్ణయం చేస్తారు దీనిలో ఏదన్నా ఇది ఏదైనా రాచరికమా పెద్ద శత్రు రాజ్యాలు యుద్ధం చేసుకుంటున్నాం మనం అన్నా కాదు కదా నేను నమ్మేది అధిక ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రధానమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకోగలగాలి వారానికి ఒకసారి కలుసుకుని భోజనం చేయగలగాలి ఆ రకమైన వాతావరణం ఉండాలి అభిప్రాయాల్లో విభేదాలు అంటే విభేదించండి ఒకరినొకళ్ళు పర్సివేట్ చేసుకోండి అది ఆరోగ్య రాజకీయం మనం ఏమవుతుంది బస్తీ మీద సవాల్ తొడగొట్టి దమ్ ఉంటారా ఏంటిది చాలా ఎంత వక్రంగా ఉంది కాబట్టి నాకు అసలు ఆలోచన ఏనాడు ఉండదు కొంతమంది మనకు ఈ వెరి వ్యామోహంలో పడిపోయి ఏంటి జేపీ గారు కేటీఆర్తో చేయగలిపారా లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డిని బాగా బాగుందన్నారా లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డితో కలిసి మాట్లాడారా లేదా చంద్రబాబు నాయుడికి నమస్కారం పెట్టారా ఏంది ఏది బుద్ధి ఉంది ఏమన్నా అర్థం ఉంది అసలు అంటే ఇది అడగడానికి కూడా డిజైన్ అంటే సార్ మేము ఆ రోజు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ పది మంది అనుకున్న విషయం ఏంటంటే జేపీ గారు లాంటి వాళ్ళు ఎస్ ఇట్స్ గుడ్ లేకపోతే
బట్ కొంచెం కనెక్ట్ అయ్యే విషయం ఒకటి ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో యూట్యూబ్లో కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో మేజర్గా ఎక్కడ చూసినా గవర్నమెంట్ ఏదన్నా రానే కానీ వి మిస్ కేటీఆర్ అనే ఒక హడావిడ్ స్టార్ట్ అయింది అంతా సో ఈ ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఒకటి ఉంటే ఇంకొక ఆడియన్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సి రూపాయ సున్నా నుంచి వంద రూపాయలు చేయడమే కష్టం ఫస్ట్ వంద రూపాయలు రెండు వందలు చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూర్కొని ఉన్న దగ్గర ఉన్న దగ్గర సెట్ అయి ఉన్న దగ్గర కొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ చేయడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు దాని గురించి కాదు ఆలోచించాల్సింది మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఒకవేళ ఏం చేయకుండా చేసి ఉంటే అది పెద్ద విషయము దాని విషయంలో చూడండి అని చెప్పి ఒక సెక్షన్ ఆడియన్స్ అంటారు ఒకవేళ నన్ను అడిగితే నాకున్న కొత్త గొప్ప నాలెడ్జ్ బట్టి టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్ మేక్ సెన్స్ ఏమో అనిపించింది నాకు కూడా బట్ అగైన్ ఐ నీడ్ యువర్ వాల్యుయేషన్ దేర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అసలు ఏమీ లేని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని ఒక ఊర్లో తీసుకొచ్చి ఒక కంపెనీని పెట్టామంటే ఇక్కడ ఇబ్బంది అదే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేకపోతే కొంచెం స్కేలింగ్ అప్లో ఉన్న పొజిషన్లో ఒక మంచి ఐటీ మినిస్టర్ వచ్చినా లేకపోతే ఒక మంచి గవర్నమెంట్ వచ్చినా డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ వర్క్అట్ అన్న తోటలో ఉంది కదా దీన్ని ఎలా చూడాలి అసలు మనసు నేను ఎప్పుడు ఆలోచించేది ఏంటంటే మంచి చేస్తే కారణాలు వెతక్కబోకండి అభినందించండి మనం మంచి చేస్తే అబ్బా ఏం చేశాడు అని చెప్పని అప్పుడు మంచి చేయడానికి ప్రోత్సాహం ఎప్పుడు వస్తుంది నిజమే ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ నగరంలో కానీ రాష్ట్రంలో మరికొన్ని ప్రాంతాలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా బలంగా ఆర్థిక ప్రగతి కోసం మరుగు సదుపాయం ఎక్కడించారు దానికి ఆయన శత్రువులు కూడా ఒప్పుకుంటారు అదే తీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజకీయంగా ఎంతో వైరం ఉన్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన మనం మరింత ఎక్కువగా చేసిన ఇంకా బాగా చేసాం అని చెప్పుకున్నాడు కానీ దాన్ని నాశనం చేయాల అదే తీరున ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా పెంచి మేము బాగా చేసామని చెప్పుకున్నారు కానీ నాశనం చేయాల మనకు సంతోషమే కదా కీర్తి ఎవరికి వచ్చింది మీకెలా నాకెలా వాళ్ళ కీర్తి వచ్చింది మీకు నాకు అసూ ఎందుకు మనకు మంచి జరగాలి కదా అన్ని చోట్ల మంచి జరుగుతుంది అనుకోబోకండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమైంది గత ఏదో పెట్టుబడులు ఏమన్నా వస్తున్నాయా నిజాయితీగా మాట్లాడండి మీరు మౌలిక సదుపాయాలు బాగుపడ్డా ఏమన్నా మరి గత గతంలో కొంత ప్రయత్నం జరిగింది కదా ఆ పునాదుల మీద మనం నిర్మాణం చేయలేదు కదా కాబట్టి ఎవరో ప్రభుత్వం ఉన్నారు మనకు అనవసరం ఏం చేశారో చూడండి మంచి చేస్తే సంతోషంగా వెంటనే ఒక మాట మంచి మాట చెప్పండి రేపు ఇంకో మంచి చేసే అవకాశం ఉంటుంది మనం చెడు చేస్తే తిట్టి మంచి చేస్తే ఒక వేళ కోళ్ళు అడిగితే మంచి ఎందుకు చేయాలండి నేను అందుకని వీళ్ళు వాళ్ళని చూడను మంచి ఎక్కడ ఎవరు చేసినా కూడా వెంటనే నేను ఇది మంచి అని చెప్తాను కారణం చెప్తాను పొరపాటు అనుకున్నట్టయితే పొరపాటు కూడా అన్నం ప్రత్యామ్నాయం చూపెట్టి మాట్లాడతాను కాబట్టి కొంతకాలం వాళ్ళు తిట్టుకున్న రకరకాల నోటుకు వచ్చి మాట్లాడిన వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ మనసుకు తెలుసు రేపు పొద్దున మళ్ళీ మంచి చెడు కావాలంటే మీ దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళు ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ ఓడిపోవడానికి ఆర్ మెజారిటీ రాకపోవడానికి ఫైవ్ మేజర్ రీజన్స్ అని సార్ ఒకటి రాజకీయ శైలి రాజకీయ శైలి శైలి విధానాలు కాదు సమస్య స్టైల్ సబ్స్టెన్స్ కాదు స్టైల్ ఒక రాచరిక ధోరణి ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా ఉన్నారు ప్రజల్ని చులకనగా చూశారన్న భావన చూశారో లేదో వేరే విషయం ఆ భావన ఖచ్చితంగా ఉంది చాలా కేంద్రీకృతమైన ధోరణి ఒక పాతకాలపు ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ ధోరణి నిజాం లాంటి ధోరణి ఉందన్న భావన చాలా ఉంది అందుకని ఎవరు కూడా తప్పు ఏం చేశారో గట్టిగా చెప్పలేకపోతున్నారు కానీ పట్టించుకున్న వాళ్ళు కాదు ప్రజాస్వామ్యం లేదు అంటే ఏంటిది శైలి దానిలోనే కుటుంబ పాలన ఉండొచ్చు అధికార కేంద్రీకరణ కావచ్చు రాజకీయ ధోరణి కావచ్చు రెండోది అంతకంటే లోతైనది అన్ని పార్టీలకి అవసరంగా పట్టించుకోవాల్సింది హైదరాబాద్ నగరంలో అధికార పార్టీకి సీట్లు వచ్చినాయి అవును గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ వచ్చినాయి ఏమిటి ఒక నిజమైన సమస్య ఉంది దేశం మొత్తంలో ఉంది అది మోదీ గారికి వర్తిస్తుంది అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వర్తిస్తుంది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది నగరాల్లో మహానగరాల్లోనే ఎదుగుదల ప్రభావం కనిపిస్తుంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ ఆర్థిక ప్రగతి ఫలితాలు అంతగా కనిపించాలి ఎందుకని చిన్న చిన్న నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు కూడా మహానగరాన్ని కొలుసుకోవాల్సి వస్తుంది బతుకు తెలుగు కోసం చెప్పి నేను చాలా కాలం నుంచి వాదిస్తున్నాను ఎక్కడికక్కడ చిన్న పట్టణాలు అభివృద్ధి కావాలి వికేంద్రీకృత అభివృద్ధి కావాలి అక్కడ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకి వ్యవసాయానికి పట్టణాల్లో ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థకి అనుసంధానం కావాలి ఒక చిన్న వృత్తి ఉన్నవాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చి నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు చెప్తుంటే బతకమంటే మూడు నాలుగు వేలు ఇంటి అద్దెకి ఉండి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో పని ఉండి మరి ఏమన్నా సడన్గా ఒకరోజు జ్వరం వస్తే ఆదుకునే మనుషులు లేక కుటుంబం కూడా ఉండడం సాధ్యం కాదు ఆ డబ్బుతో భయంతో విలవెల్లాడుతూ చుట్టూ అండ అండ లేకుండా ఉండి ఎంత దుర్భర దారిద్ర్యం ఉంది కోవిడ్
ఖచ్చితంగా ఆ లోపం అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉంది మన ఆర్థిక కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొంచెం బాగుంది ఉదాహరణ తమిళనాడు అనుకోండి మట్టమాడి నుంచి కూడా జిల్లా కేంద్రాలు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ విస్తరించింది కాబట్టి ఆ పర్యవసానం కొంత ఉంది ఖచ్చితంగా దానిలో ఇక మూడోది వ్యూహాత్మకంగా చేసిన తప్పిదాలు ఉదాహరణకి ప్రభుత్వం మీద పెద్ద వ్యతిరేకత లేకపోయినా ఎమ్మెల్యేల మీద వ్యతిరేకత ఉంది చాలామంది ఎమ్మెల్యేల మీద అలాంటప్పుడు నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేయాలి వాళ్ళని కొత్త వాళ్ళని పెట్టాలి ఏ కారణంగానో పెట్టాల కొంతమంది చెప్పటం ఆ ఒక్క కారణంగానే ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై సీట్లలో తేడా వచ్చిందని చెప్పాను కాబట్టి ఐదు అక్కర్లు ఈ మూడు కారణాలు అదే మీరు ఇందాక సిటీలో ఎక్కువ స్కోప్ ఉండడానికి అంటే మల్టిపుల్ వింట వింటుంటాం కదా సార్ అంటే మా ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు వింటూ చెప్పే చెప్పేదాన్ని బట్టి ఎవరు మీమ్స్ అవి షేర్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి ఓవర్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది అని ఒకరు ఒకరు అంటున్నారు అండ్ టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ అని మారడం ప్రాంతీయ అసెంబ్లీ రాజకీయ శైలిలో దానికి అసలు పెరుగు ఎవరి ఇష్టం వారిది కానీ దానివల్ల రాజకీయ ప్రయోజనం ఏం కనిపించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కొన్ని వందల కార్లతో మీరు మహారాష్ట్ర పోవడం నాందేడ మరో చోటు ఎంత అది పెద్ద లాభ నష్టాలతో నిమిత్తం లేకుండా చూసే వాళ్ళకి వెంటనే కొంచెం బాగుండదు మొన్న ఇవి చూస్తున్నాయి సార్ మన ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ అవుతున్న టైంలో కొన్ని కామెంటర్స్ వినేసరికి నాకు కొంచెం ఇట్లా కూడా ఉంటుందా అనిపించింది అందులో ఒక రెండు మూడు డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు థర్డ్ రౌండ్ ఫోర్త్ రౌండ్ ఫిఫ్త్ రౌండ్ అట్లా చూసుకుంటూ టైంని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అంటే ఎలక్షన్ రోజు ఒకవేళ త్రీ తర్వాత వచ్చిన ఓట్స్ అన్ని ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాటల్ వస్తాయి ఫస్ట్ మార్నింగ్లో ఒక వన్ అవర్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేస్తారు దానివల్ల డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది ఇట్లా ఇట్లా ఏదో విన్నా అందులో ఒక్క మాట ఏమైనానంటే ఒక లైన్ ఇక్కడ సమ్ డిబేట్ అవుతుంటే అక్కడ కూర్చొని ప్యానల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు త్రీ ఓ క్లాక్ అట్లా ఎగ్జిట్ పోల్స్ జనరల్గా బయటకు వస్తాయి ఆ రిజల్ట్ని బట్టి ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి వెళ్ళి పదివేలు పదిహేను వేలు ఇచ్చి కమాన్ వచ్చేసి ఈ పార్టీకి ఏంటి అని చెప్పి కొంటారా అని విన్నా అది ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్ పాసిబుల్ అంత అనుకున్నంత ఉండదు మొదటి మొట్టమొదటి రౌండ్లో సాధారణంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్క పెడతారు పోస్టల్ బ్యాలెట్లు అంటే అయితే ఆర్మీలో ఉన్న సోల్జర్స్ హోమ్ ఫోర్సెస్లో లేదంటే లేదంటే గవర్నమెంట్లోనే పనిచేస్తుంటే ఎలక్షన్ డ్యూటీల్లో వేరే చోట ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఈ రెండో వర్గాలకే వస్తారు కాబట్టి అది జనరల్గా పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్ కాదు మిగతా అవన్నీ మనం కాకులు లెక్కలే కానీ వ్యతిరేకుల ముందు వస్తారా అనుకూలు ముందు వస్తారా ఏ ఊళ్ళు ఎట్లా ఉంటుందో మరి వాళ్ళందరికి తెలిసిన నా దగ్గర జ్యోతిష్యం లేదు అది చెప్పలేము తర్వాత మన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో ఉన్న పోలింగ్ని బట్టి ఎగ్జిట్ పోలిని బట్టి దాన్ని బట్టి వాతావరణం అది ప్రజలందరికీ ఎంది వెంటనే పోలవమంటూ వెళ్ళి ఇవన్నీ పెద్దగా నేను పట్టించుకోను కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాను అదే ఈ కామెంటరీ అంతా మ్యానిపులేషన్ కోసం ఉండవచ్చు సార్ లైక్ అక్కడ ఇక్కడ మారడానికి ఎట్లా ఏమన్నా బ్యాక్ అండ్ అట్లా ఎవరి ఆందోళన కొద్దీ వాళ్ళు రకరకాల ఊహగానాలు చేస్తారు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎన్నికల్లో జరిగే అక్రమాలన్నీ కూడా పోలింగ్ బూత్ బయట ఓట్ల కొనుగోలు కావచ్చు అలా కొనుగోలు అంటే గ్యారంటీగా డబ్బులు ఇస్తే ఓటేస్తాడని కాదు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఓటు వేయడని కాబట్టి నన్ను ఓటు వేయడానికి పరిగణలో తీసుకోవాలంటే డబ్బులు తీసుకుంటే నేను ఒక ఇంట్రెన్స్ ఫీ నేను కూడా ఒక క్యాండిడేట్ని చెప్పడం కోసం అంతేగాని డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి గ్యారంటీ ఓటు పడితే ఇస్తే ఉండదు కదా చాలా చోట్ల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ఓడిపోతున్నారు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు కానీ అది ఒక ఆమె అయితే అయిపోయింది ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాల్లో అసలు ఎంత వలగరిగా అయిపోయిందో మనం చెప్పలేం మనందరికి తెలుసు ఇక గవర్నమెంట్ చట్టబద్ధంగానే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించడానికి అది తాయిలాలు ప్రకటించడం కావచ్చు కులం మొత్తం రచ్చగొట్టడం కావచ్చు ఇవన్నీ పోలింగ్ బూత్ బయట జరిగేవి పోలింగ్ బూత్ లోపల చక్క చాలా ప్రశాంతంగా నిజాయితీగా ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని తక్కువ జరుగుతుంది అలా కౌంటింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది దేశంలో అనవసరంగా ఊహాగానాలు పెట్టుకుని ఏదో అన్యాయం అయిపోయింది ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ ఏదో చేసేస్తారు గాయబ్ అయిపోయింది ఇవన్నీ ఏ రకమైన ఆధారాలు లేని మాటలు వాటి నమ్మద్దు ఇలాంటివి ప్రచారం చేయొద్దు ఏమవుతుందంటే ఎన్నికల వ్యవస్థ మీద ఆ విశ్వాసం పోతే ప్రజాస్వామ్యం నాశనం అయిపోతుంది మన ఎన్నికల్లో చాలా లోపల ఉన్నాయి నాకంటే ఈ దేశంలో రాజకీయంలో ఉన్న తప్పని విమర్శించిన వాళ్ళని ఇంకెవరు లేరు నాకంటే ఎక్కువ పోరాటం చేసి కొన్ని విజయాలు సాధించిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు ఇంకా చాలా సాధించాలి అది వేరు రాజకీయంలో చాలా లసుకులు ఉన్నాయి పార్టీల్లో నియంతృత్వం ఉన్నది మరి ఓట్ల కోసం డబ్బుల గేలం ఉన్నది తాయిలాలు ఎక్కువగా పంపిణీ ఉన్నది పరిపాలన అంటే స్పృహల నియంత్రణ ఉంది అధికార కేంద్రీకరణ ఉన్నది బల బడితున్నాడు బరిగా ఉండి చట్టబద్ధ పాలన లేదు ఇవన్నీ లోపాలు ఉన్నాయి కానీ
టేక్ ఫైవ్ మినిట్స్ సంథింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఎన్ని సార్లు చెప్తారు చాలా మంది జేపీ గారికి ఉద్యోగులమే ఎంత కసి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అయ్యా నేను ఉద్యోగి మా నాన్నగారు ఉద్యోగి మా తమ్ముడు ఉద్యోగి నేను ఏనాడు కూడా గవర్నమెంట్లో ఉన్న నాడు కానీ ఆ తర్వాత ప్రజాజవనంలో కానీ ఉద్యోగులను చులకనగా చేయడం కానీ తక్కువగా చూడడం కానీ అవమానించడం కానీ తరపున సామాన్య ఉద్యోగులు కూడా నా సరసం కూర్చోబెట్టేవాడి ఒక్కడని చెప్పనండి ఏపీ గారు అధికారంలో ఉన్న కాలంలో ఏ పదవిలో ఉన్నా సరే ఉద్యోగులను చులకనగా చూసి అవమానించాడు ఒక్క మనిషి నా మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఇంతవరకు ఎవరన్నా ఇక నేను ఈ మాట అన్నాను కదా ఎవరో ఒకరు దొంగ మాట చెప్పచ్చు అది వేరే విషయం అది లెక్క కాదు అది లెక్క కాదు కాబట్టి ఇది వ్యక్తిగతమైన రాగద్వేషాలు కాదు రెండోది జేపీ గారు ఉద్యోగులకు పెన్షన్ వద్దంటున్నాడు పచ్చి అబద్ధం మీకు పెన్షన్ రావాలంటున్నాను నేను మీకు గ్యారంటీగా వచ్చి ఏర్పాటు చేయాలంటున్నాను కానీ పాత పద్ధతిలో కాదు అంటున్నాను పాత పద్ధతిలో డబ్బులు అక్కడ పెట్టకుండా పెన్షన్ భయంకరంగా పెరిగే ఏర్పాట్లు చేసి ఆ భారం అంతా వచ్చే తరం మీద నా కోసం పనిచేస్తే మీ మీద భారం పెట్టారు ఆ ధర్మం కాదు ఆ డబ్బులు లేవు మొన్న డీజీపీ గారు ఒక ఆయన బహిరంగంగా చెప్పారు మనం ఒక ఏదో చిన్న రిలీజ్ చేస్తుంటే ఒక చిన్న ఫిల్మ్ దానికి జీడీపీ గారు పాల్గొని ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఆయన నలభై వేల రూపాయలతో రిటైర్ అయినారు ఆయన డీజీపీగా ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అత్యున్నత స్థాయిలో చాలా సంబంధులు నిజాయితీ పెట్టారు అధికారి ఇవాళ ఆయన పెన్షన్ లక్ష అరవై వేలు పెన్షన్ ఒక్కటే కమ్యూనికేషన్ తీసుకో తీసుకోగా ఈ జాతి భరించలేదు ఆ డబ్బులు ముందు పెట్టాలి అక్కడెక్కడ ఎవరు పెన్షన్ స్కీమ్ అది ఇప్పుడు ముందుగా డబ్బులు పెట్ట ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేదు అమెరికాలో లేదు బ్రిటన్లో లేదు జర్మనీ లేదు జపాన్ లేదు ఫ్రాన్స్ లేదు జపాన్ థాయిలాండ్ లేదు మలేషియా ఏ దేశంలో లేదు ఇది చాలా వికృతమైనది ముందు చూపు లేకుండా చేశారు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం మన అదృష్టం కొద్ది వాజ్పేయి గారికి కాస్త జ్ఞానోదయం అయ్యి ఆయన ఎనభై ఏళ్ల వయసులో ఆయనకేమి స్వార్థం లేదు కదా ఆయనకేం లాభ నష్టాలు లేవు కదా వ్యక్తిగతంగా అరే ఈ జాతి నాశనం అయిపోతుంది ఆ ముసలానికి కాస్త బుద్ధి పుట్టి అరే ఇతర దేశాల్లాగా ఇక్కడి నుంచి కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఇతర దేశాల్లాగా ముందే పెన్షన్ డబ్బులు జమ చేద్దాము ఆ జమ చేసి అయిపోయింది వాళ్ళందరూ వదిలేసి వీళ్ళని అది అప్పటిదాకా రెండు వేల నాలుగు లోపల ఉద్యోగాల్లో చేరిన వాళ్ళందరికీ బాధ్య వర్తిస్తుంది వాళ్ళు ఎవరు రిటైర్ కాలే ఇంకా రెండు వేల నాలుగులో రిటైర్ చేరిన వాళ్ళంతా రేపు ముప్పై నాలుగులో ముప్పై ఐదు రిటైర్ అవుతారు ఇంకో పది పది నెలల దాకా వాళ్ళకి అది కొనసాగుతుంది ఆ తర్వాత వచ్చే పెన్షన్లకి రెండు వేల నాలుగు తర్వాత చేరిన వాళ్ళకి పాత పెన్షన్ లాభం లేదు కొత్త పెన్షన్ పద్ధతి పెట్టి ఉద్యోగి కొంత డబ్బు ప్రభుత్వం కొంత డబ్బు పెట్టి దానిలోంచి వస్తుంది ఖజానా మీద భారం ఉండదు భవిష్యత్తు భారం ఉండదు రెండోది ఉద్యోగులకు లాభం ఇది రెండు రకాలుగా లాభం ఇది ఈ మాట ఎవరు చెప్పట్లా మనం అంత అసలు ఇంత ఇంత ప్రజలకు అప అవాస్తవాలు మనం ప్రచారం చేయకూడదు ఏ రకంగా లాభం ఇప్పుడే చెప్పాను నేను ప్రతిరోజు తెలంగాణ లాంటి బాగా మిగులు రాష్ట్రం మహానగరం హైదరాబాద్ ఉండి చిన్న రాష్ట్రం రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు అతిపెద్ద మిగులు ఉన్న రాష్ట్రం పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం ప్రచ ప్రకటన చేసింది అలాంటి రాష్ట్రంలో ప్రతిరోజు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్లే అదే ఇప్పుడే రేపు పొద్దున కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవన్నీ అమలు చేస్తే దేవుడి కరికు ఏమవుతుందో కాబట్టి కొంతకాలం పోయాక జీత పచ్చాలు ఠికాణం ఉండదు డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా పెన్షన్ డబ్బు గవర్నమెంట్ దగ్గర లేదు ఖజానా నిండి కొంటుంది ఈ కొత్త పెన్షన్లు ఏమవుతుంది డబ్బులన్నీ ప్రభుత్వ ఖజానాలు ఉండవు వేరే పెట్టేశారు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏమైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏమైనా రాజకీయం ఎంత కుంగిపోయినా మీ డబ్బులు బ్యాంకులో ఉన్నట్టుగా భద్రంగా ఉంటాయి మీకు గ్యారంటీగా పెన్షన్ వస్తుంది రెండు ఒక ఉద్యోగి పోయిన తర్వాత పాత పెన్షన్ పద్ధతిలో మీకేం డబ్బు రాదు ఉన్నంతకాలం పెన్షన్ వస్తుంది ఆయన వ్యక్తికో ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఏదో రకరకాలు ఉంటుంది పోయిన తర్వాత ఇంకేం రాదు ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఈ డబ్బు అంతా మీ ఖాతాలో ఉంటుంది యాభై లక్షలు ముందు చెప్పడం ఉండొచ్చు కోటి జమపడి ఉండొచ్చు అది పెరుగుతూ ఉంటుంది డబ్బు ఆ డబ్బు అంతా మీరు పోయాక ఇన్సూరెన్స్ డబ్బు లాగా మీ కుటుంబం మనకు వస్తుంది ఇది మాకు పెన్షన్ వద్దు అంటున్నారని చెప్పి పెన్షన్ వద్దు అంటాం అది లేదు మన పిల్లల భవిష్యత్తు నాశనం చేయకుండా దేశాన్ని దివాలా చేయకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం కాకుండా భారతదేశం పూర్తిగా ధర్మనాశనం కాకుండా ఉద్యోగులకు న్యాయం జరగాల తొంభై ఏడు శాతం ప్రజలు పనులు కట్టే ప్రజలకు న్యాయం జరగాల మన పిల్లల బతుకులు బాగుపడాల ఇంతకంటే ధర్మం ఏమైనా ఉందా ఇది ఇష్యూ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఒక్కసారి కింద నేను ఒకసారి లింక్ కూడా పెడతాను ఒక డాక్యుమెంట్ చూసాను సార్ మీరు పబ్లిష్ చేసింది అది నేను పెడతాను కింద ఖచ్చితంగా చూడండి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పండి మేబీ ఒకటేసారి ఒక ఒకరి ఇద్దరికి
నేను ఆనాడు ఎందుకని మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నారు కేటీఆర్తో అదే లైవ్ లో వీడియోలో ఒక సమతోకాన్ని పాటించకపోతే పార్టీలు దేశం నష్టపోతుంది కాబట్టి నాలాంటి వాడు బయటకు చెందుకు మాట్లాడుతున్నాడు సమాజం అర్థం చేసుకోవాలని మాట్లాడాను నేను ఏ పార్టీ నాకు నా కాంగ్రెస్ పార్టీతో నాకున్న సంబంధాలు చాలా కొద్ది మందికి ఉంటాయి అత్యున్నత స్థాయిలో ఇది వ్యక్తిగతమైన సంబంధాల విషయం కాదు ఒక పార్టీ ఎన్నికల్లో ఓటమే అన్న భయంతో ఉనికిపోతుందేమో అన్న ఉనికిపోతూ ఏం జరిగినా పర్లేదు దేశం రేపు పొద్దున ఏమవుతుంది నాకేం తెలుసు ఇవాళ ఇవాళ నేను గెలవటమే ముఖ్యం చెప్పి అనుకుంటే చాలా ప్రమాదం దానికి హెచ్చరించాల్సిన బాధ్యత నాలాంటి వాళ్ళ మీద ఉంది నాకున్నది వేరే అధికారం అనేది కదా కనీసం నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పి హెచ్చరించకపోతే దేశం ఏమవుతుంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకి వాజ్పేయి గారు ప్రారంభిస్తే కొత్త పెన్షన్ పద్ధతిని దేశం అంతా అమలు చేసింది ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వం పదేళ్ల పాటు దేశమంతా అమలైంది ఒక పశ్చిమ బెంగాల్లో మాత్రం పిచ్చిగా వాళ్ళు అమలు చేయాల కేరళలో కూడా అమలైంది కేరళ ఎవరు మాట్లాడట్లా పాత పెన్షన్ ఎందుకంటారు కేరళలో మాట్లాడని కారణం చెప్పండి అక్కడ కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెసే కదా ప్రత్యామ్నాయం మరి వాళ్ళు మాట్లాడాలి కదా ఎందుకు మాట్లాడలేదు కేరళలో ప్రజలకు ఆలోచనలు మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే కేరళలో కనుక ఈ పార్టీలు వచ్చి పాత పెన్షన్ పద్ధతి పెడతాము మీ అందరి మీద భారం వేస్తామంటే జనం వాయు కొడతారు అక్కడ జనానికి అవగాహన ఉంది మనకు అవగాహన లేదు కాబట్టి మూడు శాతం ఓట్ల కోసం మన బతుకులు నాశనం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అక్కడ అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఆ పార్టీలన్నీ కూడా ఆ ఆ టైప్ అయినా కూడా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇది ఒక్కటే చాలా ఉదాహరణ ఇది ఒక్కటే చాలా ఉదాహరణ జవహర్లాల్ నెహ్రూ చెప్పారు ఇఫ్ ఇండియా విన్స్ హూ లూజెస్ దేశమే గెలిస్తే ఓడేది ఎవరయ్యా ఇఫ్ ఇండియా లూజెస్ హూ విన్స్ దేశమే ఓడిపోతే గెలిచేది ఎవడయ్యా నీ గెలుపు కోసం దేశాన్ని తాకట్టు పెడతావా అన్నాడు అదే ప్రశ్న నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని అడుగుతున్నాను తెలియాలి కాబట్టి మా వాళ్ళ మా మన వాళ్ళకి అందరికీ స్పెషల్గా అన్నిసార్లు సార్ మాట్లాడినా మళ్ళీ మాట్లాడ మాట్లాడమని అని వచ్చింది సార్ అవసరమైంది ఎందుకంటే ఈ విషయాలు కొంచెం సంకలిష్టం అవును సార్ అర్థం కావు తర్వాత మనం రాగద్వేషాలు లేకుండా మనసు పెట్టి నిజాయికే మాట్లాడుకోవాలి నన్ను ఎంతమంది తిడుతున్నారో నాకు తెలుసు పేకల దాకా కష్టం రామే చాలా మందికి పాపం కొంచెం ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మీ ప్రయోజనాల కోసం నేను మాట్లాడుతున్నాను మీ మీద ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నాను ఆల్సో సార్ ఇప్పుడు ఇంత హడావిడి చూసిన తర్వాత నాకు ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ దిస్ స్పోకెన్ అవుట్ ఏపీలో ఇంకో త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల గురించి కొంచెం కొద్దిసేపు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనిపించింది సో పర్సన్ లైక్ యూ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉదాహరణకి ఎందుకంటే దానికి ఐఎమ్ సారీ సార్ నా దగ్గర చాలా టైం ఉంది మీరు ప్రాపర్గా అందరికి ఎక్కడ మాట్లాడేది సార్ ప్లీజ్ తెలంగాణలో ఉదాహరణకి అధికార దుర్వినియోగం అన్ని పార్టీలకు ఉంది లంచాలు అందరం మింగుతున్నారు మీకు అనుమానం ఉందా మీకు ఎన్నికల్లో అక్రమ ఖర్చు అందరూ పెడుతున్నారు బడితున్న వాడిది బర్రె పోలీస్ మీద అంత పట్టు ఏ పార్టీ ఉన్నదే జరిగేది అధికార కేంద్రీకరణ అందరికీ ఉంది కానీ మౌలికమైన తేడా ఏమొచ్చిందంటే ఒక పార్టీ కొంచెం సమతూకాన్ని పాటించింది ఇప్పటిదాకా సంక్షేమము అభివృద్ధి రెండో పార్టీ ఆ సమ కొంత సమయంలో కోల్పోయింది మన అందరం ప్రయత్నం ఏంటంటే ఎన్నిక అయిపోయింది ప్రజలు అవతరించారు ఇప్పుడు కాస్త ఆ బ్యాలెన్స్ తీసుకురావాలని చెప్పాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరిగింది సంక్షేమాన్ని చివరి మనిషికి సమర్థంగా అందించే ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కూడా వచ్చింది కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా దేశం అంతా కూడా బాగా అమలవుతుంది పూర్వం సంక్షేమ పథకాల్లో కూడా చివరి మనిషికి వెళ్ళే కాదు ఇప్పుడు సంక్షేమం అంటే ఫ్రీ బీజ్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా డైరెక్ట్ ఇంటికి తాత్కాలికమైన సాయం ఏదైనా అదే ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ లాస్ట్ టైం కూడా మాట్లాడాం అదే కొంత అవసరం నీకు కాస్త అవసరం వద్దంట్లేదు అది సమర్థంగా వెళుతుంది ఢిల్లీలో పెడుతోంది దేశంలో పెడుతోంది టెక్నాలజీ వచ్చింది పూర్వం కంటే టెక్నాలజీ కానీ సంక్షేమమే పరిపాలన అన్న ఒక రీతి కొనసాగుతుంది సంక్షేమం అవసరం కానీ సంక్షేమమే పరిపాలన కాదు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నది మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం ఉమ్మడి అవసరాల కోసం ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచడం కోసం పెట్టుబడులు ప్రోత్సహించడం కోసం ఉపాధి కల్పన కోసం దాని నుంచి ఆదాయాలు పెరగడం కోసం అది కాకుండా ఒక ఫ్యూడల్ రాజ్యంలాగా పాతకాలం మిట్లాచారి సినిమాల్లో ఉండే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు తెలియదు రాజు ఆ రాజు పనులు అదే పనిగా బలవంతంగా వసూలు చేస్తాడు లేకపోతే రాజుకు చుట్టూ బంట్లు ఉంటారు వాటి ప్రజలను వేధిస్తుంటారు వ్యవస్థ పెరగదు ఇది రాచరికం కాదు ఇది వేయాళ్ల క్రితం పరిపాలన కాదు ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి ప్రజల జీవితాలు బాగుపడాలన్న కొద్దిగా ప్రతి రోజు టెక్నాలజీ వస్తుంది అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మనం అమ్ముకోవచ్చు కొనుక్కోవచ్చు ఇలాంటి లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఉన్నది అలాగే కొనసాగించి పెరగకుండ
ఇరవై ఏళ్ల పాటు ఇవన్నీ బలంగా సంక్షేమం అందించినా కూడా ఏ రోజు గారు వస్తే తింటాము వాళ్ళని మన్నాడు పరిగడిపే కదా ఇవాళ నాకు మీరు భోజనం పెడతారు రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఆకలి వేస్తుంది కదా మనకి ఏమైనా మనిషి దేహం అన్న నిన్న భోజనం తిన్నా కదా వాళ్ళు ఆకలి ఎందుకు అనుకుంటుందా ఉండదు కదా మళ్ళీ రేపు ఇవ్వాలి నాకు మళ్ళీ రేపు ఇస్తారు రేపు సాయంత్రం మళ్ళీ ఉంటుందిగా మళ్ళీ ఇల్లు ఇస్తారు ఇరవై ఏళ్ళు ఇస్తారు తర్వాత కూడా ఇంతేగా ఎల్లకాలం అది పుచ్చుకున్న చేయగా నా పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారు బేదల పిల్లలు బేదల గారు ఉంటారు కదా పెరగాలంటే ఎట్లాగా ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఖచ్చితంగా విస్మరించారు ఇది గొప్ప అవకాశమైన రాష్ట్రం తీర రాష్ట్రం మరి చాలామంది యువత చాలా ఒక డైనామిజం ఉన్న రాష్ట్రం మనం పెరగాలని కసి ఉన్న రాష్ట్రం రిస్క్ టేకింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న రాష్ట్రం పచ్చటి పంటలు పండే రాష్ట్రం కొంత చరిత్ర సంస్కృతి ఉన్న రాష్ట్రం అది దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి రెండోది ఏమైంది అందరూ అధికార దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు పోలీసును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు కానీ దానికి కూడా ఒక ఒక గీత అంటూ గీయాలి గీత దాటిపోయింది గీత ఖచ్చితంగా మనసు పెట్టి ఆలోచించండి తెలుగు ప్రజలు నా మనసులో ఏ రకమైన రాగ ద్వేషాలు ఉండవు మనసు పెట్టి ఆలోచించండి అసలు మొత్తం తప్పే ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోదీ గారు చేసిన కేసీఆర్ గారు చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినా కూడా పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని ప్రత్యర్థుల్ని బాధించడం కానీ మీ మీ వాళ్ళని మీరు వెనకేసుకోవడం కానీ అది ఖచ్చితంగా చట్టబద్ధం కాదు అది దేశంతో జరుగుతుంది కానీ అది అక్కడ కూడా ఒక శృతి మించి ఒకప్పుడు తమిళనాడులో ఉండేది అధికారంలోకి కరుణానిధి గారు వస్తే డిఎంకే పార్టీ జయలలిత గారికి పాపం సభలో నుండి సభలో పరాభవం చేశారు ఆవిడ మళ్ళీ సభకి వెళ్ళడం కూర్చోవాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ ఆవిడ అధికారం రాగానే ఆవిడ కరుణానిధి గారిని చుట్టూ నాందని జైలులో పెట్టింది ఇది నాగరికం కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఆ స్థాయి వచ్చింది తమిళనాడులో కొంచెం బాగుపడ్డారు ఆ విషయంలో మనం ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాం ఈ రెండు దృష్ట్యా ఈ పరిస్థితుల్ని పార్టీలు మార్చుకోవాలి రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ఇది పద్ధతి కాదు వచ్చే ఎన్నిక బహుశా దాని చుట్టూ తిరగాలి సార్ ఇంత ఫస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే మాట్లాడారు ఈ ఎకనామికల్ గ్రోత్ మీద ఫోకస్ చేయకపోవడం అనేది మాకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమైనా తెలియదు కాబట్టి అడుగుతున్నాం సార్ సిబిఎన్ గారు వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు వన్ ది గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఫామ్ అంటే స్టేట్స్ డివైడ్ అయిన తర్వాత ఏపీలో ఫస్ట్ అధికారం వచ్చింది వాళ్ళే సో ఆ టైంలో ప్రాపర్గా అయిందంటారా ఇప్పుడు ఏది పర్ఫెక్ట్ కాదు అఫ్కోర్స్ అదే కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం ఏంటంటే అంతకుముందు ఎట్లాగైతే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఆర్థిక సరళీకరణ తొంభై ఒకటిలో వచ్చింది తొంభై ఒకటి నుంచి తొంభై నాలుగు దాకా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెద్ద ఉపయోగించుకోవాలి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ డిఎన్ఏలో ప్రైవేట్ రంగము పెట్టుబడులు ఆర్థిక సరళీకరణ ప్రజల స్వేచ్ఛ లేదు లైసెన్స్ పర్మిట్ కోటా రాజ్యమే వాళ్ళు ఒక యాభై అరవై ఏడుగా దాన్ని మునిగి తేలారు తొంభై ఐదులో ఇంటి రామ తొంభై నాలుగు చివరిలో ఇంటి రామారావు గారు వచ్చారు ఆయన అట్టేకాలు నెలలో సంవత్సరం కూడా నిలవల ఆయన దాన్ని ఉపయోగించి క్రమక్రమంగా కొన్ని పద్ధతులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అప్పుడు నేను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో నాకు బాగా స్వయంగా తెలుసు ఆ తరువాత ఓ గట్టి ప్రయత్నం జరిగింది అదే సమయంలో వాజ్పేయి ప్రభుత్వం వచ్చింది తొంభై ఎనిమిదిలో దాన్ని కూడా ఉపయోగించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఖచ్చితంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కానీ పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహం కానీ ఒక మంచి వాతావరణం తీసుకురావడం మన మిగతా రాష్ట్రాలతో పాటు ఒక మహారాష్ట్రతోనో ఒక కర్ణాటకతోనో సమానంగా ఒక తమిళనాడుతో సమానంగా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ఆ నగరాలకు దీటుగా ఉండేది కాదు మన రాష్ట్రం వాళ్ళకి దీటుగా ఉండేది కాదు కానీ ఈ రాష్ట్రం కూడా పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది మౌలిక సదుపాయాలు పెరుగుతాయి ఒక మంచి వాతావరణం అన్న పరిస్థితి కల్పించారు అదే పద్ధతి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం జరిగినప్పుడు హైదరాబాద్ నగరాన్ని కోల్పోయాం కాబట్టి తెలుసో తెలియకు అంత హైదరాబాద్లో కేంద్రీకరించారు కాబట్టి అభివృద్ధి మరి దగా పడ్డ మాట వాస్తవం దిగులు పడ్డ మాట వాస్తవం కానీ నిజంగా ఐదేళ్ల పాటు మిగతా పరిపాలన పక్కన పెట్టండి వనరుల లోపం ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే ఒకసారి హైదరాబాద్ కలిపానికి వనరుల లోపం ఉంది కదా ఉన్నా కూడా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఎక్కడా కూడా రాజీ పడాల వనరులు అంటే రిసోర్సెస్ కదా డబ్బులు డబ్బులు అటువంటి పైసా మే పరమాత్మ డబ్బు ఉంటే కదా పని జరిగేది మాటలతో పని అవుతుందా కాదు కదా అయినా కూడా మీకు రోడ్లు కానీ లేకపోతే మౌలిక సదుపాయాలు కానీ పోలవరం లాంటి ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం కలుసుకో మీకు చురుగ్గా చేయడం కానీ ఈ లోపల ఎత్తిపోతల పథకం పెట్టడం కానీ అక్కడ పట్టి సీమ వగైరా తర్వాత మిగతావి కానీ ఎక్కడ కూడా రాజీ పడాల అలాగే ఒక మహానగరం అవసరం రాజధాని నాకు కాదు ఇప్పుడు అంతా రాజధాని 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 కాదు నాకు ముఖ్యం ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ అవసరం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరం కూడా మీరు గమనిస్తే అంత హైదరాబాద్ అంటున్నాం హైటెక్ సిటీకి ఫైనాన్షియల్ సిటీ దీనికి వె
ప్రభుత్వం కొత్త పెట్టుబడి పెడుతుంది మిగతా ప్రైవేట్ రంగం నుంచి వస్తుంది కొన్ని పదుల వేల కోట్లు వస్తుంది ఉపాధి పెరుగుతుంది ఒక ఉత్సాహపరిత వాతావరణం వస్తుంది ఇలా రకరకాల ఏర్పాట్లు జరుగుతూ వచ్చినాయి దాన్ని మరింత కొనసాగించాల్సింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎట్లాగైతే అధికారం వచ్చాక కీర్తి అంతా తాను పొంది మరింత బాగా చేసే ఎందుకంటే బాగా చేశానని చెప్పుకొని ఎలా అలా చూసుకోండి రాజకీయంగా పోరాడండి తప్పలేదు కానీ ఇది ఒక ఫ్యూడల్ తత్వంగా వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి జరగడానికి వీళ్ళని తత్వంగా జరిగింది అది సరైన పద్ధతి కాదు సార్ ఇప్పుడు ఏపీ ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడడం అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి జనరల్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ అంటే హౌ డు బీ గో ఫార్వర్డ్ టు దాట్ అంటే ఎట్లా ఆలోచించాలి దాన్ని ఆ ఎలక్షన్స్ ముందు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే రెండు ఎలక్షన్లు కలిసి ఉంటాయి అవును కాబట్టి నేను చెప్పింది వర్తిస్తాయి సరే జాతీయ ఎలక్షన్లో మరి దేశం ఒక నిర్ణయానికి రావాలి ఆర్థిక ప్రగతి ఒక పక్కన అప్పుడు మోదీ గారు ఏజెండా ఏంటి ప్రస్తుతం ఆ హిందుత్వముకు ఒక పక్కన కులాల పంచాయతీ ఇంకోటి మతాల పంచాయతీ పెద్ద వీళ్ళు గొప్ప కాదు వాళ్ళు గొప్ప కాదు ఆ రెండుని పక్కన పెట్టేయండి మిగతా రాజకీయం పక్కన పెట్టండి కానీ ప్రధానంగా ఏం కనిపిస్తుంది ఆర్థికంగా బలపడాలా ఉపాధి కల్పన జరగాలా పెట్టుబడులు పెరగాలా ఆర్థికాభివృద్ధి పెరగాలా అది కదా ప్రధాన వినవాదం ఒక పక్కన రెండో పక్కన ఏమో అలా కాదు సామాజిక న్యాయం రావాలి ఈ రెండు వేరు వేరు కాదు నా దృష్టిలో రెండు కలపాలి ప్రజలు నిర్ణయించుకోవాలి ఎప్పటికే ఒక పంధా కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకులు ఎంత మాట్లాడుకుంటున్నారో అది జరుగుతాయి కానీ దేశానికి ఇవాళ మౌలికమైన అంశం నాకు నాకు ఏమాత్రం సందేహం లేదు నేను చాలా మాటలు నింపాదిగా చెప్తున్నాను లోతైన ఆలోచనతో చెప్తున్నాను ఈ దేశంలో రాజకీయంగా మౌలికమైన మార్పులకి ఏ పార్టీ సిద్ధం కాలేదు ఓట్ల కొనుగోలు ఆపాలని కానీ చట్టబద్ధ పాలన ఉండి పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని రాజకీయం పెత్తనం లేకుండా స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా నిష్పాక్షికంగా సమర్థంగా చేయించాలన్న కోరిక ఈ దేశంలో ఎవరికి లేదు అధికార వికేంద్రీకరణ జరపాలి ప్రజలతో అధికారం రావాలన్న కోరిక ఎవరికి ఏ పార్టీకి లేదు మాటలే తప్ప కాబట్టి మౌలికమైన రాజకీయ సంస్కరణకి ఈ దేశం ఈ పార్టీలు సిద్ధంగా లేవు ఒకే ఒక్క మౌలికమైనది దేశానికి పనికి వచ్చేది దేశ భవిష్యత్తు శాసించేది ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక ప్రగతి వేగంగా ఆర్థికంగా పెరిగితే ఒక కుటుంబం కావచ్చు ఒక ఊరు కావచ్చు ఒక దేశం కావచ్చు ఒక వాతావరణం వస్తుంది నేను ఆకలి కొని రేపు పొద్దున ఏమవుతుందని అభద్రత ఉంటే నా తీరు వేరు ఆలోచన వేరు నాకు హాయిగా తినడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండి రేపన్న భయం లేకుండా ఉండి జేబులో పది రూపాయలు ఆడి నువ్వు పది రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఉంటే నా తీరు వేరు ఈ రెంటికి మధ్య ఒకటేమో నిరంతర భయంతో వాడి వణుకుతూ బతికేటువంటిది మరొకటి ధైర్యంగా నింపాదిగా పెట్టుబడులు పెట్టి రిస్క్ తీసుకుని ఛాన్స్ తీసుకుని జీవితంలో పోరాడే శక్తి వచ్చేది ఇంకొకటి ఇవాళ ఆర్థిక ప్రగతికి ఒక మంచి అవకాశం దేశానికి వచ్చింది కొంత మన దేశంలో పార్టీలు ఇంతకాలంగా చేసిన కొన్ని మంచి పనుల వల్ల కొన్ని చెడు చేసినా కూడా కొంత మన ప్రమేయం లేకుండా చైనా అంటే ప్రపంచానికి భయం ఉంటుంది చేత మన పెరగాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు మనకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ కోరుకుంటున్నారు మన పెరగాలని చెప్పని ఏ కారణం అన్నా కానీ ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది తెలుగు ఉన్నవాళ్ళు ఆపర్చునిటీ ఉపయోగించుకోవద్దా అది వదిలేసుకుంటే మనం నష్టపోతాం మిగతా వాళ్ళు కొట్టేస్తారు ఈ దేశం ఎట్లా ఉండిపోతుంది ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పెరిగింది అనుకోండి మిగతా రాజకీయం కొంచెం మార్పులు మంచి ఆలో కొద్దిగా ఆలస్యమైనా కూడా ముందు మన పరిణితి పెరుగుతుంది అప్పుడు మరింత మంచి రాజకీయం మంచి పరిపాలన వస్తే జీవితం కూడా బాగుపడుతుంది కాబట్టి ఆర్థిక ప్రగతి పార్టీలన్నీ కలిసి మిగతా విషయాల్లో తన్నుకోండి మీరు అంత నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్ అన్న విషయంలో మీరందరూ కలిసి నిలబడాలి నాకేమాత్రం అనుమానం లేదు సార్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ మీరు ఎన్ని ఉద్యమాలు చేశారు లేకపోతే ఎన్ని మీ ఫెడరేషన్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఎన్నో యాక్టివిటీస్ చేశారా అంత యాక్టివ్గా ఉన్న అప్పట్లో సోషల్ మీడియా కూడా లేవు ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ సోషల్ మీడియా కానీ అంటే చాలా ఈజీ షేర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే స్టేజ్కి వచ్చాం కాబట్టి వాట్ యూ సజెస్ట్ టు ది యంగ్స్టర్స్ ఇయర్ మా లాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు యువతలో బోడినంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది స్కిల్ ఉంది నాకు ఈ సోషల్ మీడియా టెక్నాలజీ అంటే భయం ఇప్పటికి కూడా మీకు ఆ స్కిల్ సహజంగా వచ్చింది దేశం మారాలి సమాజం మారాలన్న తపన ఉన్నది ఆదర్శవాదం అన్నది ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు పూర్వం అనే అవకాశాలు ఉన్నాయి పూర్వం ఏ చిన్న పని కావాలన్నా బోడంతమందిని సమీకరించాలి ఆ గందరగోళం తాపనం తక్కువచ్చేది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మూడే మూడు విషయాలు ఒకటి విషయం తెలుసుకోండి మనకి విషయం తెలియకుండా వెంటనే ఇదిగో పులింటే ఇదిగో తోక దొనపోతే దూరణ కట్టేయటము లేకపోతే అరుపులు కేకలు పడబోబులు ఏమీ తెలియకుండా గుడ్డివాడు గుడ్డివాడు నడిపించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ప్రయత్నం చేయండి పెద్ద కష్టమైన విషయాలను మాట్లాడట్లా నేను ఇప్పుడు ఇవాళ మాట్లాడుకున్నాం పెన్షన్ గురించి మాట్లా
పిషన్ నేర్చుకోవాలంటే కొంచెం కొంచెం కష్టపడాలి కదా కానీ మన జీవితానికి సంబంధించిన కదా కొంచెం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మరీ ఎక్కువ కూడా అక్కర్లు సింపుల్గా మీకు ఇష్టమైన విషయాలే కాబట్టి నాలెడ్జ్ మీనింగ్ఫుల్ నాలెడ్జ్ పరిష్కారం చూపెట్టిన నాలెడ్జ్ అది ఉండి రెండోది కొంచెం సంఘటితం కండి గ్రూప్స్గా ఫామ్ కండి మీరు ఒకే భావాలు ఉన్నవాళ్ళు సిస్టమాటిక్గా బాగా ప్రజల్లోకి వైరల్గా తీసుకెళ్ళండి అదే సమయంలో మీ మాట కాదనే వాళ్ళని ఇంకోళ్ళు ఉండొచ్చు వెంటనే పట్టుకుని వస్తే మీ సవాలు కాకుండా పర్సిపేట్ చేయండి అలాగే మీ మాట విభేదించే వాళ్ళలో కూడా వాళ్ళు చెప్పేది కొంత వాస్తవం ఉండొచ్చు ఆ వాస్తవాన్ని మీరు గుర్తి గుర్తించారనుకోండి అరే వంశీగా నేను చెప్పిన మాట విన్నాడు కదా కాబట్టి వంశీ చెప్పిన మాట కూడా మంచి నేను పరిష్కరించాలి పరిశీలించాలి కదా అలా కాకుండా మీ మాట మీరు చెప్పి నా మాట నేను చెప్పి ఇప్పుడు టీవీ కెమెరాలు రోజు మనం చూస్తుంటాం అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ఈ డరిచి ఆ డరిచి ఆ డరుస్తుంటే ఈ డరిచి ఈ డరుస్తుంటే ఆ డరిచి ఇదా ఈ ఈ మాత్రం చేస్తే చాలా ప్రస్తుతానికి రెండోది మీ పరిసరాల్లోనే పెద్ద పెద్ద దేశం గురించి ఆలోచించద్దు మీ ఇష్టం వచ్చిన అంశం ఇలాంటి సంబంధిత అంశాల్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోండి చిన్న యాక్టివిటీ జరుగుతూ మారట అక్కడ డ్రైనేజ్ సరిగ్గా నీళ్లు పోవటం లేదు వర్షం వస్తే అన్ని వరదలు వచ్చేస్తున్నాయి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ స్ట్రాంగ్ వాటర్ నేను ఎక్కడే చేయాలి లేకపోతే రోడ్డు ఇక్కడ పోక్ మార్క్స్ పడిపోయినాయి నీళ్లు నిలిచిపోతున్నాయి వర్షం కురిస్తే న్యాచురల్గా బ్లాక్ టాప్ లో వెంటనే నాశనం అయిపోతుంది ఇలాగా చిన్న చిన్నవే పెద్ద పెద్ద ఎక్కర్ల దానికి మనం ఏం చేయగలం లోకల్గా గవర్నమెంట్తో చేయించవచ్చు వాళ్ళు చేయకపోతే మనం పూనుకోవచ్చు ఒక ఆయన హైదరాబాద్లో రోడ్డు ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా ఆయన సొంతంగా తీసుకెళ్ళి ఆయన బాగు చేస్తుంటాడు ఇప్పుడు అందరూ అలా చేయమంటారు నేను చెప్పేది అసలు ఏం చేయాలో తెలిస్తే ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం చేయడం తులహం అవుతుంది ఊరికి వీడి ఆడ మీద అరిచి ఆ ఈడి మీద అరిచి చివరికి ఊరికి అరుపులే తప్ప పని తరగదు దీంతో మొదలెట్టండి తర్వాత మీకే బోధపడుతుంది ఏం చేయాలో సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టే ఒక మాకు అలవాటైంది దగ్గర నుండి నడిపించడం మనుషులు ఇలా చేయని చెప్తే వినడము లేకపోతే అంత ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసే చేసే అబిలిటీ లేకపోవడము ఏమో ఇది పెద్దలు చెప్తాను తెలుస్తుందేమో అనుకున్న వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా హూవర్ వాచింగ్ దిస్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు సంథింగ్ మీరు చెప్పినట్టు లోకల్గా ఉన్న ఇష్యూస్ నుంచి తెలుసుకోవాలి ఎలా చేయాలో అనుకుంటే ఎఫ్డిఆర్ నుంచి కానీ మీ సైడ్ నుంచి కానీ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఏ అంశం అయినా సరే చాలా వరకు ఒక మా టీమ్కి తెలుసు తెలియకపోతే ఒకసారి క్విక్గా స్టడీ చేస్తాం హౌ డూ ది కాంటాక్ట్ అంటే మిగిల్ ఎట్లా ఏం చెప్పాలి నేను వాళ్ళకి వాళ్ళు వెబ్సైట్ ఉన్నది ఎఫ్టీఆర్ ఇండియా డాట్ ఓఆర్జి అని చెప్పని దానికి రావచ్చు లేకపోతే ఈమెయిల్ చేయొచ్చు డిఆర్జేపి లోక్ సత్తా సింగిల్ వర్డ్ డాక్టర్ జేపి లోక్ సత్తా అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి చేయొచ్చు అట్లాగే ఈ ఓపీఎస్ మీద మనం బాగా ప్రచారం చేస్తున్నాం దాని ద్వారా మీరు ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేయచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ కూడా జేపీ అండర్ స్కోర్ లోక్ సత్తా ఉన్నది ట్విట్టర్ ఉంది నాకు ఒక మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ట్విట్టర్ కూడా జేపీ అండర్ స్కోర్ లోక్ సత్తా ఉన్నది కాబట్టి దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ బొంబార్ చేయకుండా నిజంగా ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ సమ్ సెన్స్ అంటే అలాంటప్పుడు కొంచెం రీచ్ అవుట్ అవ్వండి మేబీ దే కెన్ రెస్పాండ్ టు యూ మీరు తిట్లు శాపనార్థాలు పిచ్చి మాటలు చెప్తే నేను స్పందించను నేను ఐ డోంట్ నేను నోట్లో నోరు పెట్టను చెత్త విషయాలు కొంచెం సెన్సిబుల్ సార్ కొంచెం సార్ బికాస్ ఆఫ్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానీ ఏదైనా కానివ్వండి అండ్ మోర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అగైన్ ఇందాక చెప్పిన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి ఒక్కొక్క ఛానల్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది చాలా మంది తెలుసు కూడా లీడర్స్ ఒప్పుకుంటారు ఇది నా ఛానల్ అది నీ ఛానల్ ఇది ఈ పార్టీ ఛానల్ ఆ పార్టీ ఛానల్ అనుకుంటూ సో జనరల్గా అసలు ఇఫ్ ఇఫ్ యూ అడ్వైస్ టు ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక మీడియా ఛానల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను గట్టిగా ఉందాం అనుకుంటున్నాను ఎలా ఎలా ఉండాలి అసలు ఒక మీడియా ఛానల్ కింద పెట్టాలనుకుంటున్నప్పుడు నేను ఎలా ఉంది నూటికి తొంభై మీడియా ఛానల్ పెట్టే ముందు ప్రతి వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చారు ఓ ప్రతి వాళ్ళు నాకు నచ్చే మాటలు చెప్పారు సార్ మేము మిగతా వాళ్ళ కాదు ప్రజల్లో ఆలోచన పెంచాలి వివేకాన్ని పెంచాలి ప్రజాస్వామ్యాన్ని సార్థకం చేయాలి మీరు ఏం చెప్తున్నారు ఆ లక్ష్యాలు కోసం అంటే మొదట్లో బ్రహ్మాండమే అనేవాడిని ఇప్పుడు వస్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఈ మాట చెప్పారు చేస్తే సంతోషం అంటాను ఎందుకంటే ఆదర్శ భావంతో మొదలెట్టడం వేరు నడపటం వేరు తేడా కనిపిస్తుంది చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు టూ మెనీ ఛానల్స్ అయిపోయినాయి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఇన్ని ఛానల్ ఉండవు కన్సాలిడేట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఉన్న రెవెన్యూ కానీ మనకు కానీ ఆ రెండు మూడుగా పంచుకుంటారు కాబట్టి క్వాలిటీ పెంచే అవకాశం ఉంటుంది రోజువారీగా భయం ఉండదు అది కావచ్చు రెండోది ఏ
కరెక్ట్ కదా అన్న భావం ఎప్పుడు కలుగుతుందా బూతులు తెచ్చుకోవడం తప్ప చాలా దురదృష్టం ఇది కానీ అల్టిమేట్గా మీడియాని నిందిస్తే లాభం లేదు మన చేతుల్లో ఉంది రిమోట్ మన చేతుల్లో ఉంది నాకు లాభం లేకుండా వాడు నన్ను బేవకోఫం చేస్తాడని మనకు అర్థమైతే నేను ఉదాహరణకి మీరు నమ్మరు నేను టీవీ ఛానల్ చూడను సోషల్ మీడియా ఫాలో కానీ నేను ట్వీట్ చేస్తాను దానిలో సెన్సిబుల్గా ఏమన్నా కామెంట్స్ వస్తే పట్టించుకుంటాను లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేస్తా అంతకుమించి నేను అసలు టైం దాని మీద వేస్ట్ చేయను న్యూస్ పేపర్లు చదవను హాయిగా ఉంది జీవితం మీలాంటి వాళ్ళు రీసెర్చ్ ఎలా బోర్డం చేస్తాం అది పెద్ద సమస్య కాదు ఇక ఈ నిజంగా ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ఎవరు ఒకటి చెప్తారు ఓకే లేకపోతే అంటే మనసు అంతా చికాక అవుతుంది హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉన్న మనసు ఎందుకు చెప్పండి చెడగొట్టుకోవడం అంత వాళ్ళకైనా నా మీద కంట్రోల్ వాళ్ళకి అవటం ఎందుకు ఆ పరిస్థితి రాకూడదు నిజంగా నేను ఒకప్పుడు అనుకునేవాడిని అప్పుడు అంతా మేము తిట్టుకునే వాళ్ళం ఆల్ ఇందిరా రేడియో ఇందిరా దర్శనం అనుకునే వాళ్ళం అంతే ఆ కంట్రోల్ అని చెప్పని ఒక పది ఛానల్ వస్తే ఎంత బాగుండే దేశంలోను మీడియా ఫ్రీడమ్ అంటే ఎంత బాగుండే అనుకునేవాడిని తర్వాత తర్వాత ఈ మీడియాన్ని మూసేస్తే అంత బాగుండే పరిస్థితి వచ్చింది అంచేత అలా కాకుండా కొద్దిగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి నేను వద్దంట్లా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా కావాలి ఒక ఆరోగ్యకరమైన చర్చ కావాలి అది ప్రయత్నం చేస్తే అసాధ్యం అనుకోవట్లేదు ఆ రోజులు వస్తాయి అని ఆశపడదాం వస్తాయి సార్ ఒక ప్రొఫెషనల్ క్వశ్చన్ అనుకోండి సార్ ఇన్ కేస్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇవాళ మీకు పిలుపు వచ్చింది మాకు ఈ మేనిఫెస్టోస్ కానీ లేకపోతే అన్ని పక్కకు పెట్టేసి మాకు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలా గవర్నమెంట్ నడపాలో తెలియ తెలుసుకోవాలని ఉంది కెన్ యూ ప్లీజ్ అడ్వైజర్స్ అంటే పిలిపోయిన ఒకళ్ళ రోజు చెప్తున్నాం అడగని ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ దేశం మనది నేను నమ్మేది ఏ పార్టీ తరఫున కూడా ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం అంతేగాని ఈ కులం వాడు మన ప్రభుత్వం ఆ కులం వాడు మన వ్యతిరేకంగా అలాంటిది అది బూర్ఖుల ఆలోచన నేను నమ్మేది మన ప్రభుత్వం అని అందుకని నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది తెలియగానే ఏమంటున్నాను అరే కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా అని ఇబ్బంది పెట్టద్దు మనం మన రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా కలగాలి వాళ్ళు అనుకునేన్ని చేయకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో చెప్పుకోండి రోజు మాత్రం పంచాయతీ పెట్టద్దు ఆచరణ సాధ్యం చేయండి అని చెప్పని నేను బీఆర్ఎస్ వరకు కూడా ఈ కబిలో చేశాను ఇదే కబిలో చేశాను రాష్ట్రం మనది ఓడిపోయాం కదా అని కష్టం కాకుండా నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించి సాధ్యమైన చేసే ఏర్పాటు చేద్దాం తర్వాత తిట్టుకోండి మీరు ఎలక్షన్లో తిట్టుకోండి కానీ పరిపాలన నడవనేయండి ఆర్థికంగా నాశనం కాకుండా చూసుకుందాం అని చెప్పాను కాబట్టి సలహాలు ఎవరు అందుకోసం కదా నేను ఉన్నది నాకు వేరే పని లేదు కదా డబ్బుల విషయంలో నేను చెప్పాను ఇచ్చిన హామీల్లో ఆచరణ సాధ్యమైనవి రాష్ట్రం దివాలా తీయకుండా ఉండేవి నిజాయితీగా అమలు చేయాల్సిన ఉన్నవి చేసేసి ఇంతవరకు చేస్తాం మిగతా సమయాన్ని బట్టి చేస్తామని నేను జాతికి చెప్పేయండి అది బాగా చేయండి దాంతోపాటు పెట్టుబడులు ఆర్థిక ప్రగతి కోసం ఏర్పాట్లు దాన్ని ఏ రకంగా తగ్గించకుండా మరింత బాగా చేసి కీర్తి పొందండి రాజశేఖరెడ్డి గారు పొందండి అది ఒకటి రెండు డబ్బు ఖర్చు లేకుండా చేసే పనులు అదృష్టం కొద్దీ చాలా ఉన్నాయి ఎవరు చేట్లా అవి గట్టిగా పట్టించుకోండి పాఠశాల విద్య కొత్తగా స్కూళ్ళు పెట్టడం ఇంకో లక్ష మంది టీచర్లు పెట్టుకోవడం కాదు పిల్లల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది స్కూళ్లలో ఇప్పుడు సగటున పదహారు మంది పిల్లలకు ఒక టీచర్ ఉన్నారు ఎందుకంటే కుట్టి చులు ఉద్ధరించేది ఏం లేదు మనకు కావాల్సింది పిల్లలకి విద్య అందట్లా తెలంగాణలో నేను ఎన్నోసార్లు బహిరంగంగా చెప్పాను పదిహేనేళ్ల వయసులో గడియారం చూసి టైం చెప్పరా అంటే చెప్పలేకపోతున్నాడు ఏం చదువు తగలట్న సర్టిఫికెట్ ఉంటే అలా లేకపోతే అలా నిజమైన ప్రమాణాల నుంచి జరగడానికి పద్ధతులు ఉన్నాయి ఎనభై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది బూడిదలు పోసిన పన్నీరు అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వివరాలు చెప్పడానికి సమయం లేదు కాబట్టి దానిలోకి వెళ్ళడం కానీ పద్ధతులు ఉన్నాయి చాలా తేలిగ్గా అదనపు డబ్బు ఖర్చు కాకుండా స్వచ్ఛంద సంస్థల్ని తల్లిదండ్రులని అందరిని భాగస్వాములుగా చేసి అద్భుతంగా విద్యా ప్రమాణాలు పెంచే నైపుణ్యాన్ని ఇస్తే వాళ్ళు బతుకాలు బతుకుతారు ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటే రెండు ఆరోగ్యం కొద్ది ఖర్చు అవుతుంది ఎందుకంటే మనం పెట్టే ఖర్చు చాలదు కానీ తక్కువ ఖర్చుతో మంచి ప్రమాణాలతో రోగులకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేట్టుగా ఎలాగైతే ఆరోగ్యశ్రీ చేశారో అట్లాగే ప్రా ప్రాథమిక ఆరోగ్యం నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి వైద్యం చేయించుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం పెద్ద ఖర్చు కాదు రెండు మూడు వేల కోట్ల కంటే ఎక్కువ కాదు రాష్ట్రం మొత్తానికి కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద ఖర్చు లేకుండా ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేయొచ్చు ఈవేళ కేవలం అనారోగ్య కారణంగా ఆ ఖర్చులు పెట్టలేక లేకపోతే ఆరోగ్యం అందక పనిచేయలేక ఏడాదికి పంతొమ్మిది లక్షల మంది తెలంగాణలో అప్పటిదాకా బేదలు కాని వాళ్ళు బేదలు అవుతున్నారు చా
గ్రామాల సంగతి ఏమిటి అందుకనే ఓట్లు కూడా ఎక్కువ కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామాల్లో పడినాయి ఎలాగ మరి దానికి పరిస్థితి ఏం చేయాలి మనం చిన్న పట్టణాల అభివృద్ధి ఒక నిరుపేదలు హైదరాబాద్కి వలసిపోయే అవసరం లేకుండా చిన్న చిన్న నైపుణ్యంతో ఎక్కడికక్కడ ఉపాధి దొరికే అవకాశం అంటే తక్కువ జీతం వచ్చినా కూడా తక్కువ ఆదాయం వచ్చినా కూడా జీవితం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది వ్యవసాయానికి పరిశ్రమలకి అనుబంధం ఏర్పడుతుంది పల్లె పల్లెటూళ్ళకి పట్టణాలకు అనుబంధం ఏర్పడుతుంది పల్లెటూళ్ళలో వ్యవసాయం చూసుకుంటూ పనులు చూసుకుంటూ దగ్గరున్న పట్టణంలో మిగతా చూసుకుంటూ పట్టణంలో పిల్లలు చదువుకోసం ఆరోగ్యం కోసం పట్టణం నివాసం అంటూ జీవితం హాయిగా గడుస్తుంది మన అన్నిటికీ అందరూ హైదరాబాదే పోవాలా చిన్నపట్నమే పోవాలా ఢిల్లీయే పోవాలా ఎలా సాధ్యమవుతుంది అది కాదు కాబట్టి వికేంద్రీకరించిన అభివృద్ధి నమూనా ఇక డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు సవరణలు తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే వారు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటారు రాజీవ్ గాంధీ పేరుతోనే నా దృష్టిలో చాలా లోపభూ ఇష్టమైన సంస్కరణ కానీ మంచి ఉద్దేశంతో చేశారు మరి కేరళలో చేసినట్టుగా మూడో అంచె ప్రభుత్వానికి అధికారం ఇవ్వచ్చు కదా పంచాయతీలను ఉత్సవగ్రహాలుగా మార్చేసాం మున్సిపాలిటీలను నిజంగా అధికారాలు ఇవ్వండి మీరు మీరు గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు మేము చేసామని చెప్పని ఫలితం వచ్చేట్టు చేయండి అధికారం వికేంద్రీకరించండి ఏ ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం ఏ పట్టణానికి ఆ పట్టణం ఏ మండలానికి ఆ మండలం అక్కడ పూర్తి అధికారం ఇవ్వండి జవాబుదారితనం పెట్టండి అవినీతి పోవాలంటే సిటిజన్స్ చార్టర్లు గట్టిగా సిటిజన్స్ చార్టర్లు పెట్టి టైమింగ్ పని అంత జరగకపోతే పెనాల్టీ ఏర్పాటు చేయండి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీరు చార్జ్ చేస్తారు నేను నేను చార్జ్ చేస్తారు ఆ మండలిలో సభ్యుడిగా ఉన్నాను అప్పుడు అది సమర్థంగా అమలు కావట్లేదు పిచ్చి పిచ్చిగా జరుగుతుంది గట్టిగా అమలు చేయించండి ఫైనల్గా చట్టబద్ధ పాలన మీరే చెప్తున్నారు ప్రజాస్వామికీకరణ చేసాము ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందని చెప్పాను పెద్ద పోస్టర్లు వేసుకున్నారు ప్రజాస్వామ్యం గెలవడం అంటే ఏంటి చట్టబద్ధ పాలన డబ్బు నాడు ఒక న్యాయం డబ్బులు నాడు ఒక న్యాయం కాదు అధికారం నాడు ఒక న్యాయం ప్రతిపక్షానికి ఇంకో న్యాయం కాదు అందరికీ న్యాయం సమానంగా ఉండాలంటే పోలీసుల్లో మార్పులు రావాలా కొన్ని చట్టాల్లో మార్పులు రావాలా ప్రాసిక్యూషన్లో మార్పులు రావాలా ఫారెన్సిక్స్ బాగా చేయాలా న్యాయస్థానంలో మార్పులు రావాలా బోల్డ్లను ఉన్నాయి మొదలెట్టండి ఇవన్నీ పెద్ద డబ్బులు ఖర్చు లేకుండా చేసే పనులు నిజంగా చాలా మార్పు కావచ్చు ఉదాహరణకి స్థానిక న్యాయవాల చట్టం అన్నాడు నేనే పోరాడి చేయించాను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో చట్టం వచ్చింది ఇంతవరకు అమలు కాలే చిన్న చిన్న కేసులకి నేరాలకి వెంటనే శిక్ష పడింది అనుకోండి చిన్న చిన్న తగాదాలు ఖర్చు లేకుండా స్థానికంగా పరిష్కారం అయిపోయినా ఒక వేగంగా ఎంతో తృప్తి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐదు కోట్ల కేసులు కోర్టుల్లో పరిష్కారం లేకుండా ఉన్నాయి ఖండబలంతో బండ న్యాయం తప్ప సామాన్యులు న్యాయమైనది లేదు వాళ్ళ కన్నీళ్ళు కావాలి అంతే పరిపాలన అంటే ఇది చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించాలి న్యాయం అందాలా కాబట్టి బోల్డ్ అంత ఎజెండా ఉంది పొరపాటును కూడా వాటిని గురించి ప్రస్తావన కూడా లేదండి అంటే పరిపాలన ఇది కాదు అనుకుంటున్నారు పరిపాలన అంటే పన్నుల డబ్బులు తీసుకుంటాం డబ్బులు ఖర్చు పోయింది కాబట్టి మేము కావాల్సింది మేము దాచుకుంటాం మిగతా కాస్త పంచి పెడతాం మేము మాకు ఓటు వేసేయండి ఇది పరిపాలన ఎట్లా అవుతుందండి నిజమైన పరిపాలన తీసుకురండి అంతా ఖర్చుతోనే లేదు సంకల్పంతో ఉంది సామర్థ్యంతో ఉంది ప్రజలంటే ప్రేమతో ఉంది రాజ్యాంగాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో ఉంది దానికి మార్గాలు ఉన్నాయి అవి చేస్తే ప్రజలకు సంతృష్టి కలుగుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది ప్రజాస్వామ్యం బాగుపడుతుంది అండ్ సార్ ఎవ్రీ పాడ్కాస్ట్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక రెండు క్వశ్చన్స్తో ఎండ్ చేస్తాను అనమాట ఒకటి నాకు అడ్వైస్ ఒకటి మీకు బెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అని మనది సెకండ్ పాడ్కాస్ట్ కాబట్టి క్వశ్చన్ కొంచెం మారుదాం అనుకుంటున్నాను వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ అడ్వైస్ దట్ యూ హ్ గాట్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ ఎవరు ఒక ఆయన చెప్పారు నాకు చెప్పిన ఒకసారి మీరు పరిష్కారంలో ఎప్పుడు భాగం కావచ్చు కాకపోవచ్చు సమస్యలు మాత్రం భాగం కాకపోతున్నాడు నేను నిజాయితీగా చెప్పగలను వాళ్ళ సలహాని తూచ తప్పకుండా పాటించాను నేనేనాడు ఈ దేశంలో సమస్యల భాగం కాల ఇన్నాళ్ల ప్రజా జవనంలో గుండె మ్యాచ్ చేసి చెప్పగలను నేను ఎప్పుడు పరిష్కారంలో భాగమే ప్రయత్నమే చేశాను తప్ప సమస్యల భాగం కాల నా దృష్టిలో చాలా మంచి సలహా అది ప్రజా జవనంలో పేర్లు అనవసరం ఓకే ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో వారే సమస్యల భాగం అయ్యారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ద బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఇమీడియట్గా రిక్వెస్ట్ తీసుకుని వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ